হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সরল রেখা ফাইনাল রিভিশন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম এটা এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস সরল রেখা কিন্তু বিশাল বড় একটা চ্যাপ্টার তাই না থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট সেভেন পর্যন্ত টোটাল সাতটা পার্ট আছে কিন্তু চ্যাপ্টারটা অনেক বড় হলেও কিছু স্পেসিফিক টাইপের অঙ্কই আসলে বারে বারে রিপিট হয় তো আজকে আমরা ওই টাইপগুলাই দেখি আর ওই টাইপগুলার যে অঙ্কগুলা তোমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেগুলো আজকে আমরা সলভ করব অনেকটা পরীক্ষার আগের যে ফাইনাল রিভিশন ওটার মতো আমি স্ক্রিনে তিনটা প্রশ্ন দিয়ে রাখছি তিনটা সিকিউ ভাইয়া এই তিনটাই কি আসবে নাকি না এই তিনটা যে আসবে এরকম না এই তিনটা আসলে আসছিল আমি তিনটা প্রশ্ন দিয়ে রাখছি এই জন্য তোমাদের স্ট্রাকচারটা দেখানোর জন্য ইনফ্যাক্ট সরল রেখা থেকে প্রতি বছর যে ধরনের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন বা সিকিউ আসে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার দেখতে এরকম তোমাকে একটা সরল রেখার চিত্র দেওয়া থাকবে খুব সুন্দর করে তারপর সেখান থেকে তিনটা প্রশ্ন হবে ঠিক আছে প্রথম প্রশ্নটা চিত্রের সাথে খুব একটা রিলেটেড হবে না পরের দুইটা প্রশ্ন চিত্রের সাথে রিলেটেড হবে তোমাকে হয়তো কোনো কিছুর সমীকরণ বের করতে দিতে পারে অথবা কোনো কিছুর ক্ষেত্রফল বের করতে দিতে পারে এই ঠিক আছে তো আমরা এখন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট সেভেন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে ধরে যাব এবং ওই চ্যাপ্টারটার কোন কোন অঙ্কগুলো কোন কোন টাইপগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেগুলো করিয়ে দিব আমি তোমাদের কিছু করতে বলবো আর কিছু আমি নিজে করাই দিব যেগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ওগুলো আমি নিজে করাই দিব আর বুঝতে পারতেছো এটা কিন্তু ফাইনাল রিভিশন ক্লাস তো আমি ধরে নিচ্ছি তুমি কিন্তু পারো ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্রই পারো এখন রিভিশন দিচ্ছ ঠিক আছে তো আমরা শুরু করি চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এখানকার তিনটা টাইপ গুরুত্বপূর্ণ প্রথম যে টপিকটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কার্তেশীয় আর পোলার স্থানাঙ্ক কার্তেশীয় থেকে পোলার পোলার থেকে কার্তেশীয় মানে একটা স্থানাঙ্ক থেকে আরেকটা স্থানাঙ্কে রূপান্তর এটা ধরে নাও চলে আসছে এটা কোথায় আসতে পারে প্রথমত সিকিউর ক নাম্বারে আসতে পারে অথবা এম সিকিউতে আসতে পারে তো আমি আশা করি কনভার্সেনটা সবাই জানো তো এম সিকিউতে আসলে কিংবা রিটার্নে আসলে তুমি যখন অ্যান্সারটা ঠিক আছে কি না কেমনে চেক করবা না না অবশ্যই পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা যাবে যেটা করতে হবে ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে হবে আমি তোমাদের দেখাই ক্যালকুলেটরে এই কার্তেশীয় থেকে পোলার আর পোলার থেকে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক রূপান্তর করা যায় একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তুমি যে নিবা পোলার স্থানাঙ্কে কিন্তু একটা কোন আছে তাই না কোন কিন্তু ডিগ্রিতে থাকতে পারে রেডিয়ানে থাকতে পারে হ্যাঁ ক্যালকুলেটরটা ওই মোডে নিয়ে নিতে হবে দেখো এটা কি রেডিয়ান মোডে আছে বাট আমাদের কোনটা কি ডিগ্রি মোডে তো আমরা যেটা করব ডিগ্রি মোডে নিয়ে আসবো শিফট এখানে গেলেই দেখবা তিন নাম্বারে হচ্ছে ডিগ্রি মোড তো তিন নাম্বারটা চাপ দাও ডিগ্রি মোডে চলে আসছ ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব ডান পাশেরটা করি এটার পোলার স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ফাইভ কমা নাইনটি এটার কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক কী হবে কার্তেশীয় যেভাবে বের করবা শিফট দেখো মাইনাসের উপর আর এসি লেখা ঠিক আছে এবার পোলার স্থানাঙ্কটা ইনপুট দিবা ফাইভ কমা দিতে হবে শিফট এই যে ব্যাকেটের উপরে কমা কমা এরপর হচ্ছে নাইনটি ঠিক আছে তুমি ব্যাকেট ক্লোজ করতে পারো অথবা ইকুয়াল দাও জিরো কমা ফাইভ তার মানে আমাদের অ্যান্সার কত খ ঠিক আছে এটা কি ডিগ্রিতে ছিল বলে তোমাকে যদি রেডিয়ানে থাকতো তাহলে রেডিয়ান মোডে নিয়ে তারপর করতে হয়তো আশা করি পারবা এরপরেরটা কি বলছে দেখো পি বিন্দুটা পি বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি কমা রুট থ্রি এটার পোলার স্থানাঙ্ক কত তো পোলার কোথায় পাবা শিফট প্লাসের উপরে দেখো পোল আছে ডিগ্রি মোডে আছে তো তোমাকে অ্যান্সারটা কিন্তু ডিগ্রিতে দিবে থ্রি কমা রুট থ্রি তাই তো তো দেখো পোলার মোডে আমাদের আর এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সামথিং আর থিটার ভ্যালু হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ঠিক আছে এখন থ্রি পয়েন্ট সামথিং এটা যদি না বুঝো তুমি এসিতে চাপ দিয়ে আনসারটা দেখো আনসারটা হচ্ছে টু রুট থ্রি তো পোলার স্থানাঙ্কে এই পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে টু রুট থ্রি কমা থার্টি ডিগ্রি তুমি চাইলে রেডিয়ানেও করতে পারতা ঠিক আছে তো আমাদের এই টপিকটা কিন্তু ক্লোজড এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবেই এম সিকিউতে অথবা তিনের কতে আমি এটা বলে দিচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের সেকেন্ড যেই টাইপটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কোনো একটা সমবাহ ত্রিভুজের দুইটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে তৃতীয়টা বের করে ফেলতে হবে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না বাট কয়েকবার আসছে দুই তিনবার বোর্ড পরীক্ষায় আসছে দেখো এখানে তৃতীয় শীর্ষবিন্দুটা হচ্ছে সি তাই না তো এই সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আলফা আর বিটাটা বের করতে হবে তো কেমনে বের করবা যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ তার মানে তুমি কি জানো প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান আর এখানে যেহেতু দুইটা অপরিচিত জিনিস তোমাকে দুইটা সমীকরণ আনতে পারলেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে তো দুইটা সমীকরণ কেমনে কেমনে আনবা খেয়াল করো এবি যেই বাহুর দৈর্ঘ্যটা এটা কি এসি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান না তাই তো এখন এবি বাহুর দৈর্ঘ্য তুমি বের করতে পারবো না দূরত্বের সূত্র দিয়ে এসি বাহুর দৈর্ঘ্যটাও বের করতে পারবা
যেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওগুলো কিন্তু আমি পুরোপুরি করাই দিব এর পরের যেই দুটা অঙ্ক দেখতেছো এগুলো আসলে দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত মানে দূরত্বের সূত্রে অ্যাপ্লিকেশন এগুলো বেশ কয়েকবার আসছে প্রথমটা দেখো কি বলছে একটি বিন্দুর কোটি ভুজের দ্বিগুণ তার মানে তুমি যদি ভুজ এক্স ধরে নাও তার কোটি কি হবে টোয়াইস এক্স তাই তো তোমাকে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে দেখো বিন্দুটার স্থানাঙ্কে কিন্তু আননোন কয়টা একটা আননোন অপরিচিত রাশি হচ্ছে এক্স তো একটা সমীকরণ হলেই কিন্তু কাজ শেষ তো সমীকরণটা তোমাকে কি বলছে যদি ফোর কমা থ্রি থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব রুট টেন হয় এখন ফোর কমা থ্রি এই বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব কি হবে রুট ওভার অফ খেয়াল করো এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এই ভ্যালুটা কত রুট টেনের সমান ঠিক আছে দুই পাশ থেকে তুমি চাইলে রুটটা উঠাই দিতে পারো তো দেখো এখান থেকে সমাধান করে তুমি কি এক্সের ভ্যালু পাবা তাই তো এর পরবর্তী প্রশ্ন বলছে প্রশ্নটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে ওয়াই অক্ষ ও এই বিন্দু হতে এই বিন্দু দূরত্ব সমান অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ থেকে এই বিন্দু দূরত্ব আর এই বিন্দু হতে এই বিন্দু দূরত্ব সমান তোমাকে এ এর মান বের করতে বলছে একটা আনন একটা শর্ত কিন্তু দেওয়া আছে ওয়াই অক্ষ থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব কি এই বিন্দুর ভুজের সমান মডুলাস অফ এ আর এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব কি হবে রুট ওভার অফ সেভেন মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার কত হয় তিন স্কোয়ার তাই তো তিন স্কোয়ার এবার তুমি যদি দুপাশে স্কোয়ার করো দেখো কি থাকে এ স্কোয়ার ইকোয়াস টু আহা সেভেন মাইনাস টু কেন লিখলাম ছোটোখাটো ভুল কিন্তু করা যাবে না সেভেন মাইনাস এ হবে অনেকেই সিলি মিস্টেক করো তো সায়েন্সের পরীক্ষা দেওয়ার সময় আশা করি সময় নিয়ে জ্ঞান জ্যাম হয় না আমার হতো না অ্যাটলিস্ট আমাদের পরীক্ষার সময় আমি অনেক আগেই পরীক্ষা শেষ করে ফেলতে পারতাম তো তোমরা যেটা করবা একটা অঙ্ক করে সাথে সাথে একবার রিভিশন দিয়ে ফেলবা যাতে করে ভুল না হয় একটা মার্কও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভুল পরীক্ষায় আর স্পেশালি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং আরও স্পেশালি বলতে গেলে যারা বুয়েটে পরীক্ষা দিতে চাও হ্যাঁ কারণ যারা পরীক্ষা দিতে পারে ওই নাম্বারটাই কিন্তু লিমিটেড তো তুমি যদি স্কোয়ার করো তাহলে এখানে কত পড়ে থাকবে ফর্টি নাইন মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দ এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস নয় দুই পাশ থেকে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটা এখন তুমি এখানকার এ এর ভ্যালুটা নিয়ে আসো আশা করি পারা যাবে এই কয়টা ছিল আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ানটা শেষ চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট টু এটা মূলত অন্তর বিভক্তি আর বহির বিভক্তির সূত্রে সূত্র দুটো আমি এখানে লিখে দিছি এটা আশা করি সবাই জানো জাস্ট একটা জিনিস একটু রিমাইন্ড করে দেয় বহির বিভক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা খেয়াল করো এমনটা কিন্তু এই পুরা জিনিসটা এ সি ইস টু বি সি ঠিক আছে আর এম টু হচ্ছে এই জিনিসটা এটা আর একটু রিমাইন্ড করে দিলাম এটা অনেকে একটু ভুলে যায় আর কি চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে আমরা প্রথম যে অঙ্কটা করব এটা সরাসরি আমরা মাত্র যেই দুটা ফর্মুলা দেখলাম তাদের অ্যাপ্লিকেশান দেখো এখানে বলছে এ আর বি এই দুটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস টু কমা ফোর আর এটা হচ্ছে ফোর কমা নেগেটিভ ফাইভ এখন এ বিকে সি পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো যাতে করে এ বি ইকোয়াস টু থ্রি বি সি হয় এটাকে সি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এখন সি বিন্দুটা কোন পাশে এই পাশে না এই পাশে এটা বোঝা যাবে এই শর্তটা থেকে দেখো সি বিন্দুটা যদি এই পাশে হয় এ বি ইকোয়াস টু থ্রি বি সি এ বি কিন্তু বি সি এর তিন গুণ এটা এখানে সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব দেখো বি সিটা কিন্তু ছোট তাই তো সি বিন্দুটা যদি ওই পাশে হইতো এখানে কোথাও হইতো তাহলে এটা কিন্তু জীবনেও সম্ভব না কারণ বি সি তো বড় হয়ে যাচ্ছে এ বি কেমনে বি সির তিন গুণ হবে তো এখন আমার কি লাগবে সি বিন্দুটার স্থানাঙ্ক লাগবে আমি ধরলাম এই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই এখন এই সি বিন্দুটা কিন্তু এবি রেখাংশকে বহির বিভক্ত করতেছে তাই না তো আমি বহির বিভক্তকারী সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো যদি আমি অনুপাতটা জানি কি অনুপাতে বহির বিভক্ত করি দেখো আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে এ বি ইকোয়াস টু থ্রি বি সি তাই তো তো আমি যদি এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে খেয়াল করো তো এ বি বাই বি সি এই অনুপাতটা কত তিন ইস টু এক কিন্তু এটা কিন্তু বহির্বিভক্ত করতেছে না বহির্বিভক্তের অনুপাতটা আসলে কত আমরা যে সূত্র ইউজ করে আমরা দেখে আসছিলাম এটা হচ্ছে এম ওয়ান আর এই এতটুকু হচ্ছে কি এম টু তো আমার লাগবে কি এ সি ইস টু বি সি লাগবে নিচে বি সি ঠিকই আছে উপরে আমাদের কি লাগবে এ সিটা লাগবে এ সিটা কেমনে আনা যায় তুমি যদি যোজন করো তাহলে খেয়াল করো তো উপরে কি হয় এ বি প্লাস বি সি আর নিচে হচ্ছে বি সি আর এখানে উপরে চলে আসবে চার নিচে চলে আসবে এক তো দেখো এ বি প্লাস বি সি এই ভ্যালুটা কত এ সি না তার মানে আমরা কি দেখতে পারি না এ সি ইস টু বি সি এই ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর ইস টু ওয়ান তার মানে এম ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে চার এম টু এর ভ্যালু হচ্ছে এক তার মানে হচ্ছে আমাদের সি বিন্দুটা
আমাদের যে অনুপাতটা এটা সব সময় আমাদের বিভক্তকারী বিন্দুর সাথে হয় দেখো এ এর সাথে একবার সি গেছে আবার সি এর সাথে একবার বি গেছে এ সি ইস টু বি সি ওকে এখন আমরা যে কনসেপ্টটা দেখব সেটা হচ্ছে সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু এই প্রশ্নটা বেশ কয়েকবার আসছে প্রমাণ করো যে মূল বিন্দুটা এই বিন্দু আর এই বিন্দুর সংযোজক রেখাংশের একটি সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু তো ধরে নাও একটা রেখাংশ আছে এ বি তো এ বি রেখাংশে সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু কয়টা হবে সম ত্রিখণ্ডক মানে সমান তিন ভাগে ভাগ করবে এই এই সমান তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে না তার মানে সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু কয়টা দুইটা সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু হয় দুইটা তার মানে এই অনুপাতটা এক এই অনুপাতটা এক এই অনুপাতটা এক তো দেখো প্রথম যে সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু সেটা এ বি এর যে সংযোজক রেখাংশ সেটাকে ওয়ান ইস টু টু এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে আর দ্বিতীয় যে ত্রিখণ্ডক বিন্দু সেটা এ বিকে কী অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে টু ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে ঠিক আছে তো তোমাকে দেখাইতে বলছে ধরো আমি এ বিন্দুটা ধরে নিলাম নেগেটিভ থ্রি কমা নেগেটিভ টু আর বি বিন্দুটা ধরে নিলাম কত সিক্স কমা ফোর সিক্স কমা ফোর ঠিক আছে তো ধরে নিলাম মূল বিন্দু কোথাও মাঝখানে কোথাও আছে ধরে নিলাম এটা হচ্ছে কি আমাদের মূল বিন্দু আমি বাদ বাকি সব কিছু মুছে দিচ্ছি এখন আমি ধরে নিচ্ছি মূল বিন্দুটা এই এ বি এর সংযোজক রেখাংশটাকে কে ইস টু ওয়ান এতটুকু হচ্ছে কে এতটুকু হচ্ছে ওয়ান এই কেটাকে নিচে নিয়ে আসি এই সংযোজক রেখাংশটাকে মূল বিন্দু এই সংযোজক রেখাংশটাকে কে ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে তো আমি যদি কোনোভাবে দেখাইতে পারি যে মূল বিন্দুটা এই এ বি রেখাকে ওয়ান ইস টু টু বা টু ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে তাইলেই তো এই মূল বিন্দুটা এটার একটা সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু আশা করি কথাটা বুঝাইতে পারছি তো আমাকে এখন কে এর ভ্যালুটা বের করা লাগবে ঠিক আছে তো আমাকে দেখাইতে হবে সামহাও মূল বিন্দুটা এই এ বি রেখাংশকে হয় ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে বা টু ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে দেখো তো যদি মূল বিন্দুটা এই রেখাংশটাকে কে ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে নিচে কি থাকে কে প্লাস ওয়ান আমি এক্সের স্থানাঙ্কটা বের করতেছি এরপর দেখো সিক্স কে ছয়ের সাথে কে যাবে মাইনাস থ্রি ইকুয়াস টু মূল বিন্দুর কি ভুজার স্থানাঙ্ক সেটা হচ্ছে শূন্য তো এখান থেকে কে এর ভ্যালু কত আসছে দেখো তো হাফ তার মানে আমাদের মূল বিন্দুটা এই এ বি এর সংযোজক রেখাংশটাকে কে ইস টু ওয়ান কে ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে বা হাফ ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হয় ওয়ান ইস টু টু এই অনুপাতে কি করতেছে অন্তর্বিভক্ত করতেছে তার মানে মূল বিন্দুটা এই রেখাংশের একটা সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু তো আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো আমাদের প্রথম পার্ট প্রমাণ শেষ এখন বলছে অপর সম ত্রিখণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো একটা সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু ওয়ান ইস টু টু এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে আরেকটা কি টু ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে তার মানে তোমাকে এই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক বের করতে হবে যেটা কিনা এ বি রেখাংশটাকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে এবং আমি আশা করি এটা তোমরা পারবা বুঝছে ওকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে অক্ষদয় কোনো একটা রেখাংশকে কি অনুপাতে বিভক্ত করবে ঠিক আছে তো প্রথম প্রশ্নটা খেয়াল করো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা বেশ কয়েকবার আসছে এটা এমসি কিউতে আসতে পারে রিটার্নেও আসতে পারে তো আমরা দেখি প্রথমে রিটার্নে আসলে কিভাবে করব সেভেন কমা সেভেন এবং মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস টেন এই দুইটা বিন্দুর সংযোজক যে রেখাংশ সেটাকে এক সক্ষ যে অনুপাতে ছেদ করে পরে ছেদ বিন্দুর ভুজটাও চাইছে তোমার সুবিধার্থে তুমি চাইলে আনুমানিক একটা চিত্র নিয়ে আসতে পারো তো ধরো এই হচ্ছে আমাদের চিত্রটা এখন দুইটা বিন্দু একটা হচ্ছে সেভেন কমা সেভেন তুমি আনুমানিক বসাও অ্যাকুরেট যে বসাইতে হবে এরকম না এখানে একটা দিলাম আর মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস টেন ধরো এখানেই দিলাম যদিও হয় নাই ধরে তো আমি কি করলাম এই দুইটা কানেক্ট করে দিলাম আচ্ছা আমি এখানে বিন্দু নিলাম যেহেতু আমার ওখানে গেছে ঠিক আছে তো আমার যেটা করতে হবে এই রেখাংশটাকে এক সক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করতেছে অন্তর্বিভক্ত করতে পারে বহির্বিভক্ত করতে পারে তো আমি ধরে নিয়ে এই বিন্দুতে কি করতেছে বিভক্ত করতেছে এখন এই বিন্দুর একটা জিনিস আমি জানি এটা কি কোটিটা কিন্তু আমি অলরেডি জানি ঠিক আছে না তো এটা হচ্ছে আমাদের সেভেন কমা সেভেন আর এটা হচ্ছে কত মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস টেন তো আমি ধরে নেই এই বিন্দু সংযোজক রেখাংশটাকে এক সক্ষ কে ইস টু ওয়ান দেখো কে ইস টু ওয়ান প্রথমটা কিন্তু আগে ছিল এই জন্য আমি এটাকে কে দিচ্ছি কে ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে কি করতেছে অন্তর্বিভক্ত করতেছে আমি ধরে নিচ্ছি অন্তর্বিভক্ত ঠিক আছে এখন আমি অন্তর্বিভক্তের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো যেহেতু কোটির স্থানাঙ্কটা আমি জানি আমি ওয়ারটা অ্যাপ্লাই করবো কে প্লাস ওয়ান দেখো যদি ওয়ারটা অ্যাপ্লাই করি মাইনাস টেন কে এরপর প্লাস সেভেন ইকুয়াস টু জিরো তো এখান থেকে আমাদের কে এর ভ্যালু কত চলে আসতেছ
তার মানে আমি যে অন্তর্বিভক্ত ধরছিলাম আসলেই অন্তর্বিভক্ত করতেছে আসলেই অন্তর্বিভক্ত করতেছে কি অনুপাতে কে ইস টু ওয়ান এখন তুমি কে এর বেলা যদি এখানে বসাও তাহলে সেভেন বাই টেন ইস টু ওয়ান যেটা কিনা সেভেন ইস টু টেন এই অনুপাতে কি করতেছে অন্তর্বিভক্ত করতেছে ঠিক আছে তো অনুপাতটা যখন তুমি জেনে গেছো তখন কি এই বিন্দুর ভুজটা বের করে নিয়ে আসতে পারবে না জাস্ট অন্তর্বিভক্তির সূত্র অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু কাজটা হয়ে গেছে ঠিক আছে তো রিটার্নে আসলে এভাবেই করবা কে এর ভ্যালো নেগেটিভ আসলে কিন্তু বহির্বিভক্ত হইত পরেরটা তোমরা করে ফেলো এটা কিন্তু অনেকবার আসছে বোর্ড পরীক্ষায় নর্মালি এই টাইপের অঙ্ক আসলে এম সি কিউতে আসে এম সি কিউতে আসলে কি করবা দেখো দুটি বিন্দু সংযোজক রেখাকে এটা আসলে রেখা না রেখাংশকে এক সক্ষ বিভক্ত করলে অনুপাতটা হবে অনুপাতটা ঠিক আছে অনুপাতটা হবে মডুলাস অফ কোটি দয়ের অনুপাত এক সক্ষ বিভক্ত করলে অনুপাতটা হবে মডুলাস অফ কোটি দয়ের অনুপাত ওয়াই অক্ষ বিভক্ত করলে অনুপাতটা হবে ভুজ দয়ের অনুপাত ঠিক আছে এখন অন্তর বিভক্ত নাকি বহির বিভক্ত কোনটা হবে তুমি মডুলাস ছাড়া সাইনটা নিবা ঠিক আছে মডুলাস ছাড়া সাইনটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে অন্তর বিভক্ত আর মডুলাস ছাড়া মডুলাস ছাড়া সাইনটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেটা বহির বিভক্ত আশা করি বুঝাইতে পারছি তো এগুলোর প্রুফে আমি এখন যাচ্ছি না ডিটেলস প্রুফ সরল রেখা নামে আলাদা একটা প্লে লিস্ট আছে যেটা এখন দেখার দরকার নেই তোমরা চাইলে অ্যাডমিশন টাইমে দেখতে পারো কিংবা কোনো ইন্ট্রুডার যদি এখানে থাকো যাদের সামনে এইচএসসি পরীক্ষা না কিংবা স্কুলের পরীক্ষা না তারা অবশ্যই ওই প্লে লিস্ট ডিটেলস প্লে লিস্টটা দেখবা এই ভিডিওটা শুধুমাত্র পরীক্ষার আগের দিনের রিভিশন দেওয়ার জন্য তো আমি একটা এক্সাম্প আগের যে দুটো অঙ্ক করলাম না সেই দুটাই করি এটা আপাতত উপরে নিয়ে যাই নেগেটিভ হলে অন্তর্বিভক্ত পজিটিভ হলে বহির্বিভক্ত তুমি যদি এই মডুলাস ছাড়া সাইনটা নাও প্রথম প্রশ্ন সংযোজক রেখাংশকে এক সক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করতেছে তো এক সক্ষ কি অনুপাতে বিভক্ত করবে কোটি দয়ার অনুপাত তো কোটি দয়ার অনুপাত কত সেভেন ডিভাইডেড বাই মাইনাস টেন তুমি মডুলার সহটা নিবা তো অনুপাতটা কত হবে সাত ইস টু দশ ঠিক আছে এখন অন্তর বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত তুমি মডুলাসটা উঠায় দাও ভেতরের জিনিসটা কি নেগেটিভ তার মানে কি করতেছে অন্তর্বিভক্ত করতেছে ঠিক আছে কাহিনী শেষ পরেরটাই আসি এই দুইটা বিন্দু সংযোজক রেখাকে রেখাংশকে হবে আসলে এটা এক সক্ষ কি অনুপাতে বিভক্ত করবে এক সক্ষ কি অনুপাতে বিভক্ত করবে কোটি দয়ের অনুপাত তো অনুপাতটা কত মাইনাস ফোর দেখো মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই সিক্স তাই তো তুমি যদি কাটাকাটি করো মডুলার সাইন নিব যেটা আসতে সেটা হচ্ছে দুই ইস টু তিন এখন অন্তর বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত মডুলাসের ভেতরে সাইনটা দেখো এটা নেগেটিভ না তার মানে কি অন্তর্বিভক্ত তোমরা কিন্তু খাতায় এই অ লেখে দিয়ে আসো না তোমাদের ওই অন্তর্বিভক্ত বিস্তারিত লিখতে হবে ঠিক আছে এটাকে ওয়াই অক্ষরেখা যে অনুপাতে বিভক্ত করবে দেখো ওয়াই অক্ষরেখা বিভক্ত করলে অনুপাত কি ভুজদয়ের অনুপাত তো এখানে ভুজদয়ের অনুপাত কত খেয়াল করো দুই ডিভাইডেড বাই মাইনাস তিন ঠিক আছে তো এই অনুপাতটাও কত দুই ইস টু তিন অন্তর্বিভক্ত নাকি বহির্বিভক্ত মডুলাসের ভেতরে দেখো এই অনুপাতটা কিন্তু নেগেটিভ তার মানে এটা কি এটাও হচ্ছে অন্তর্বিভক্ত তো আশা করি এই টাইপের অঙ্ক যদি এম সিকিউতে আসে তাহলে তো ধুম করে করে ফেলবা আর রিটার্নে আসলে আগের মেথডে অ্যাপ্লাই করবা ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারের পরের যেই টাইপটা গুরুত্বপূর্ণ এটা এম সিকিউতে আসে আবার রিটার্নেও আসে সেটা হচ্ছে একটা সামান্তরিকের তিনটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে তোমাকে চতুর্থ শীর্ষবিন্দুটা বের করতে হবে এখন সামান্তরিক আয়ত কিন্তু একটা সামান্তরিক বর্গ কিংবা রম্বসও একটা সামান্তরিক তো এখানে সামান্তরিক না বলে আয়ত বর্গ রম্বস এই চারটাই কিন্তু বলতে পারে ঠিক আছে তো এখানে বলছে একটা সামান্তরিকের একটি কর্ণের প্রান্তবিন্দু দয়ের স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা মাইনাস ফোর তো ধরে নাও এটা হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর তাহলে কর্ণ কোনটা এটা না তার অপর প্রান্ত কী হবে মাইনাস সিক্স কমা ফাইভ ঠিক আছে তৃতীয় শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে নেগেটিভ টু কমা নেগেটিভ ওয়ান তোমাকে যেটা বের করতে হবে চতুর্থ শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক তো কিভাবে করবা তুমি আগে কর্ণগুলো একে ফেলো এই একটা আঁকলাম এই একটা আঁকলাম এখন সামান্তরিকের কর্ণ দয় তাদের মধ্যবিন্দুতে ছেদ করে মানে একটা আরেকটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে ঠিক আছে তার মানে এ আর সি এর মধ্যবিন্দুই কিন্তু এটাকে ধরে নিলাম ই ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো আমি কি লিখতে পারি আমাদের যে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক সেটা অ্যাকচুয়ালি কি এ আর সি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু কেমনে বাইর করে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেয় তো যোগ করো তিন প্লাস মাইনাস ছয় ডিভাইডেড বাই টু নেগেটিভ থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এটাই তো আসতে স্যার আর ওয়ায়ের স্থানাঙ্ক যেটা হবে মাইনাস চার প্লাস পাঁচ ডিভাইডেড বাই দুই যেটা হচ্ছে হাফ ঠিক আছে এখন আবার ই বিন্দুটা কিন্তু বি আর ডি এর মধ্যবিন্দু তাই না তো বি আর ডি এর মধ্যবিন্দু কি এক্স আর ওয়াই দিয়ে তুমি লিখতে পারো না দেখো বি আর ডি এর মধ্যব
এটাও কি ইয়ার স্থানাঙ্ক না তার মানে আমি লিখতে পারি না এই দুইটা পয়েন্ট আসলে একই জিনিস হাফ তাই তো তো তাই যদি হয় দেখো আমি দুই দুই যদি কাটা দেই আমাদের এক্সের ভ্যালু কত আসতেছে খেয়াল করো তো এক্স মাইনাস টু ইকুয়াস টু মাইনাস থ্রি তো এক্সের ভ্যালু আসতেছে মাইনাস ওয়ান বুঝছি আমি এক লাইন স্কিপ করলাম আর কি এরপর এই দুইটা সমান লেখে তুমি কি লিখতে পারবা দেখো হাত দুই দুই নিচের দুই দুই কাটা ওয়াইয়ের ভ্যালু কত আসতেছে দুই তো এই টাইপের যে কোনো অঙ্ক আসলে তুমি রিটার্নে কেমনে করবা এভাবে করে দিয়ে আসবা ঠিক আছে একটু ভাষা টাষা লিখতে হবে আর কি আর এম সিকিউতে আসলে এটা অনেকগুলা ওয়েতে করা যায় আমরা জাস্ট আজকে একটা দেখাই তুমি যেটা করবা দেখো ডিবিন্দুর স্থানাঙ্ক চাইছে না এক্সেরটা বের করার জন্য কাছের দুইটা যোগ করবা তারপর দূরেরটা বাদ করে দিবা তো কাছের দুইটা যোগ করো তিন প্লাস মাইনাস ছয় দূরেরটা কত মাইনাস দুই এটা যদি বাদ করো তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি প্লাস টু পরে থাকবে দেখো তো এটা কত হয় তিন আর দুই পাঁচ পাঁচ মাইনাস ছয় হচ্ছে মাইনাস এক ঠিক আছে আবার যখন ওয়ায়ারটা বের করবা কাছের দুইটা যোগ করবা ওয়ায়ের কাছের দুইটা কারা কারা মানে ওয়ায়ের জন্য ওয়ায়ের ভ্যালুই তো যোগ করবা পাঁচ আর মাইনাস চার হচ্ছে এক তাই তো তারপর এইটা থেকে কি বাদ দিয়ে দিবা দূরেরটা বাদ দিয়ে দিবা এক থেকে মাইনাস এক বাদ দিলে কি থাকে দুই থাকে বুঝছি তো কাছের দুইটা যোগ দূরেরটা বিয়োগ তোমাদের জন্য দুইটা এক্সারসাইজ এই দুইটাও বোর্ড পরীক্ষায় বেশ কয়েকবার আসছে তো তুমি চাইলে রিটার্ন একটা দিয়ে করতে পারো আর এম সিকিউতে আসলে তো মুখে মুখেই বলে দেওয়া যায় তাই না দেখো লাস্টেরটাই বলছে কি এ বি সি তার মানে তুমি যদি আয়তটা আঁকো আয়তটা কি এ বি সি ডি না এ বি সি ডিটা কোথায় থাকবে এখানে থাকবে তাই তো এই বিন্দুর এই শীর্ষটার স্থানাঙ্ক চাইছে তো কাছের দুইটা কারা এ আর সি তাই না তো তিন আর আট এই দুইটা যোগ হবে তিন আর আট কত হয় এগারো এগারো থেকে কত বাদ দিবা দুই বাদ দিবা দূরেরটা বাদ দিবা তো এগারো থেকে দুই বাদ দিলে থাকে নয় ঠিক সেইমভাবে দেখো ওয়াইয়ের ক্ষেত্রেও কাছের দুইটা যোগ হবে দুই আর মাইনাস তিন এটা হয় হচ্ছে মাইনাস এক মাইনাস এক থেকে কি মাইনাস এক বাদ দিচ্ছ তো কত থাকবে শূন্য থাকবে তো ডিবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত নাইন কমা জিরো বুঝছে তো এম সিকিউতে আসলে কিন্তু ধূপধাপ সলভ করে ফেলা যায় হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট টু এর সবার লাস্টের টপিক হচ্ছে ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এরপরে এটা এক্স টু ওয়াই টু এরপর এটা এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তো এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তুমি যখন এক্সেরটা বের করবা তিনটা ভুজ যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করে ফেলবা ওয়াইটা যখন বের করবা তিনটা কোটি যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করে ফেলবা ঠিক আছে তো এখান থেকে আসতে পারে এরকম একটা অঙ্ক করে আমরা চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট টু শেষ করব একটা ত্রিভুজের দুইটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে আর ভর কেন্দ্র দেওয়া আছে তোমাকে তৃতীয় শীর্ষবিন্দুটা চাইছে তো আমি ধরে নিই তৃতীয় শীর্ষবিন্দুটা কি এক্স কমা ওয়াই তো এখন ভর কেন্দ্র কত ছয় মানে ভর কেন্দ্রের ভুজ হচ্ছে ছয় এটা আমরা কি জানি তিনটা শীর্ষবিন্দুর ভুজের যোগফল দুই প্লাস ছয় প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই তিন আর ভর কেন্দ্রের যেই কোটি সেটা অ্যাকচুয়ালি কি তিনটা শীর্ষের কোটি তুমি যদি যোগ করো সাত প্লাস এক প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই তিন তো এখান থেকে এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বের করে নিয়ে আসো এগুলো কিন্তু এম সিকিউতে আসতে পারে রিটার্নেও আসতে পারে খুবই সহজ কিন্তু চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত হ্যাঁ এখানে মূলত দুইটা ফর্মুলা আছে আসলে একটাই ফর্মুলা হ্যাঁ কোনো একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি এরকম হয় তাহলে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এই নির্ণায়কটার ভ্যালু সমান এটা আশা করি সবাই জানো আর এই যে হাফ বাদে যে জিনিসটা পড়ে থাকে এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় এ কমা বি কমা সি এই তিনটা বিন্দুর নিশ্চায়ক এখন এই নিশ্চায়কের ভ্যালু যদি শূন্য হয় তাহলে বিন্দু ত্রয় বা বিন্দু তিনটা সমরেখ একই রেখার উপর অবস্থিত আর যদি শূন্য না হয় তাহলে অসমরেখ এবং এটার একটা ক্ষেত্রফল আছে একটা ত্রিভুজ তৈরি করবে সেই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক এত এগুলোর প্রুফ আমি এখন দেখাচ্ছি না অবশ্যই দেখো এখানে দুইটা একই টাইপের ম্যাথ দেওয়া আছে এগুলো বোর্ড পরীক্ষায় বেশ কয়েকবার আসছে এরকম আরও কয়েকটা অঙ্ক আছে তোমাদের বইয়ে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং স্থানাঙ্কগুলো নাম্বার দেওয়া থাকবে না একটা ভ্যারিয়েবল থাকবে দেখো প্রথম অঙ্কে ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে টি 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 দ্বিতীয়টাই হচ্ছে ভ্যারিয়েবলটা এ তো তোমাকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করতে বলছে তার মানে ক্ষেত্রফলটা কিন্তু টি এর একটা সমীকরণ হিসেবে আসবে তাই তো যেহেতু স্থানাঙ্কগুলোয় টি আছে তারপর তোমারে বলছে যে বিন্দুগুলো যদি সমরেখ হয় বিন্দুগুলো সমরেখ হওয়া মানে কি ওই যে ক্ষেত্রফলটা আসছে টি সংক্রান্ত একটা সমীকরণ ওই ভ্যালুটা কত হবে শূন্য হবে তো ওইটা শূন্য ধরলে টি আর একটা সমীকরণ আসবে ওই সমীকরণটা সমাধান করে দেখাইতে হবে টি আর ভ্যালু যদি দুই বা মাইনাস হাফ হয় বিন্দুগুলো সমরেখ
तीन एक एरपर हे टुआस टी प्लस टू एरपर हे टुआस टी एरपर हम एखे निर्णायक व्यलूटा बेर करते हैं तो निर्णायक व्यलू एख बोध है तुम्हारा तो भालुक पारो ना बेर निर्णायक व्यलू जो खूब भलोक बेर करते चाहिए जो करते हैं एक रो एक कलम बराबर दुटा व्यलू के शून्य कर दीते हैं कैमने करब प्रथम रो थे द्वित रो बद द्वित रो थे तृत्य रो बद देखो प्रथम रो थे जो द्वित रो बद दी तालोलि क्यी थे वन ओन काटा जाए माइनस टी पड़े थे एखे थे हे माइनस टू एखे थे हे जिरो एरपर द्वित रो थे जो तृत्य रो बद दी देखो टूटी टूटी काटा जो थे माइनस वान पड़े थे और ओखने पड़े थे कत थ्री माइनस टू टी और ये पड़े थे जिरो और ये टुआस टी प्लस टू एखे टुआस टी एखे वन ठीक है एन तुम जो निर्णायक विस्तार करो कौन बराबर विस्तार करवा यह बराबर विस्तार करो तो हमें देखो कि पड़े थे हाफ इंटू माइनस टी एटर साथ गुण जाए टू टी स्कोर माइनस थ्री टी टू टी स्कोर माइनस थ्री टी तरपर से खान माइनस टू बद दी तो ये आसले त्रिभुजर क्षेत्रफल तो त्रिभुजर जो क्षेत्रफल से हाफ इंटू टू टी स्कोर माइनस थ्री टी माइनस टू एट कि आंसार अवश्य ना तुम्हें क्योंकि लिखते हो स्कोर यूनिट वर्ग एकक ना केटे दीते दैर्घ्य क्षेत्रफल जख बोल तक तुम्हें कि एकक लिखे दिए आसते हैं तो यही तो छो प्रथम पार्ट एरपर बे बिंदुगला जो समरेक है तम मैं यूट शून्य तो यूटा शून्य हमें कि लिखते परि ना टुआस टी स्कोर माइनस थ्राइस टी माइनस टू इक्वास टू जिरो ये एक दीघा समीकरण मिडल टर्म करो जैमने करो देखा टी एर दुटा व्यलू आसते एक हे माइनस हाफ तो जी और कैकट अंक आमरा क्यों करवा ठीक है तुम्हारे क्योंकि कर जावा उचित और अभी तुम्हारे का खूब बसि समय निब ना सबकि करबना कारण तुम्हारे निजे क्योंकि किसान प्रैक्टिस दरकार ओके चैप्टार थ्री पॉइंट थ्री एर सेकेंड टाइप ये अंकगला बे कैक बार परीक्षा आसे दुईटा एक ही रकम अंक देखो ये कि बोल से हमें प्रथम एक दी ए बी सी त्रिभुजे तीन ट शीर्ष बिंदु देवा और ये त्रिभुजटर क्षेत्रफल यतटुकू तो पानी भात तुम्हें कि निर्णायक दिए त्रिभुज क्षेत्रफल बेर नहीं आसो और निर्णायक जीतु ये क्योंकि क्योंकुलेटर दिए सल्व करा जाए ये तो जान तो ये मैट्रिक्सर जा पड़े आस सब किस क्योंकि क्या लगाते हैं जरा मैट्रिक्सर भिडियो देखे आसान क्योंकि देखिल मैट्रिक्स जो क्योंकुलेटर दिए कि रिटर्न एम सी की सब किस दफा रफा कर फेला जाए जरा देखो नाई चाहले देखे आसते पर तो त्रिभुजर क्षेत्रफल बेर शेष एर पर प्रश्न गुरुत्वपूर्ण एवं त्रिभुजर क्षेत्रफल सहाज्य बी थे सी एर ऊपर अंकित लम्बे दैर्घ्य प्रश्न कि बोझा गया सर तुम्हारे तो बोझान जो हमें छोटा एक त्रिभुज नहीं आसलम ये बी हे ए हे सी तुम्हें उलट पालट करते पर तुम्हें बोल से त्रिभुजटार जो क्षेत्रफल पाइस तर सहाज्य बी थे सी एर ऊपर अंकित लम्बे दैर्घ्य तर मैं ये ये धरो डी बी डी एर दैर्घ्य समान हो कैमने बेर करवा तुम क्यों तो त्रिभुज क्षेत्रफल बेर नहीं आसो एन त्रिभुज क्षेत्रफल और लम्बे की एक सम्पर्क आसेना हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तैना ए सी ए सी बाहर दैर्घ्य तुम्हें बेर करते कारण ए एर स्थानाक तुम्हें देव आसे सी एर स्थानाक देव आसे तम मैं ए सी बाहर दैर्घ्य तुम्हें बेर करते हाफ इंटू ए सी इंटू बी टी ख्याल करो ये समीकरण टाइम तुम त्रिभुज क्षेत्रफल जा मात्र बेर नहीं आसला हाफ तो जो ही ए सी की ए आर सी एर माजखान डिस्टेंसा बेर करवा और बी डी के अंकित लम्बे दैर्घ्य ठीक है तो ये टाइप क्योंकि आसते परे एक स्पेशल अंक ए बी सी त्रिभुज तीन ट शीर्ष बिंदु देव आ कौन शर्ते क्षेत्रफल बृहत्तम है एखे एक छोटो जिन बद गे त्रिभुज क्षेत्रफल ना इन्हें त्रिभुज बृहत्तम क्षेत्रफल कत ठीक है तो ये क्यों करा जाए एक त्रिभुज तीन ट शीर्ष बिंदु तो क्षेत्रफल बृहत्तम हार शर्त लागे तमें आगे तुम्हार क्षेत्रफल लागे तो क्षेत्रफल कैमने बेर करवा निर्णायक दिए करते पर एक स्पेशल केस हो गए एक शीर्ष बिंदु जो शून्य शून्य थे से क्षेत्र में क्षेत्रफल बेर आसले खूब ही सहज एक हाफ दीवा एक तो शून्य शून्य ही तो ये बद बाकी जी दुईटा शीर्ष बिंदु वो दुईटा शीर्ष बिंदुर दूर गुला तुम गुण करवा देखो दूर मैं दूर दुईटा तुम पशापाशी बसे दूर दुईटा कारा कारा यहाँ और यहाँ तै तो तो दूर दूर जो गुण करो ता कि ए स्कोयर कज आलफा कज पीटा तपर एक माइनस सैन बसा काछर दुईटा गुण करवा काछर दुईटा गुण कर ले माइनस ए स्कोयर माइनस ए स्कोयर सैन आलफा 
সাইন বিটা ঠিক আছে এই হচ্ছে ক্ষেত্রফল তোমাকে নির্ণায়কের ঝামেলা যাওয়া লাগে না আর কি করছি বুঝছ একটা হাফ নিছি দূরের গুলা গুণ করছি এটা আর এটা গুণ করছি গুণ করে এটা এখানে বসাইছি একটা মাইনাস সাইন দিছি কাছের দুইটা গুণ করে বসাইছি ঠিক আছে এরকম ফর্মুলা কিন্তু আছে তো আমাদের বইয়ে দেখে আসতে পারো তো ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফলটা আসলো দেখো এ স্কোয়ার কমন যায় এ স্কোয়ার যদি কমন নাও এ স্কোয়ার বাই টু দেখো কি পরে থাকবে কজ আলফা কজ বিটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে একটু লিখে দেখাই কজ আলফা কজ বিটা প্লাস সাইন আলফা সাইন বিটা ঠিক আছে এখন এটা কিন্তু আমাদের ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা কোন ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা মনে করে দেখো এটা হচ্ছে কজ আলফা মাইনাস বিটা এই ফর্মুলাটা বুঝছে তো এই হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখন এই ক্ষেত্রফলটা বৃহত্তম হওয়ার শর্ত কি এটা বলো তো দেখো ক্ষেত্রফলটা আসছে এ স্কোয়ার বাই টু এখানে এ স্কোয়ার বাই টু এটা তো চেঞ্জ হতে পারবে না ক্ষেত্রফলটা বৃহত্তম হবে যদি কজের ভ্যালুটা বৃহত্তম হয় কজের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত ওয়ান তাই না কজের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো কজের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওয়ান হলে কজের ভেতরে যেটা এই ভ্যালুটা কত শূন্য ঠিক আছে তো আলফা ইকোয়াস টু বিটা তার মানে আলফা আমি এটা বিটা লিখতেছি আলফা ইকোয়াস টু বিটা হলে আমাদের ক্ষেত্রফল তার বৃহত্তম আর বৃহত্তম ক্ষেত্রফল কত দুই নাম্বারটা বৃহত্তম ক্ষেত্রফল এখানে বসাই দেখো এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তো আশা করি এই টাইপের আসলে পারা যাবে এই চ্যাপ্টারে সবার লাস্টের টাইপ এটা হচ্ছে রেখাংশ দ্বারা রেখাংশের বিভক্তি দেখো এখানে এ বি সি ডি চারটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ঠিক আছে তোমাকে বলছে এ বি রেখাটি খেয়াল করো এতটুকু এ বি রেখাটি সিডিকে কি অনুপাতে বিভক্ত করতেছে বুঝছ এ বি রেখাটি যে এই রেখাটা সিডিকে কি অনুপাতে বিভক্ত করতেছে তো আমি ধরে নেই কে ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে কি করতেছে বিভক্ত করতেছে আমার টার্গেটটা কি কে এর ভ্যালুটা বের করা কিভাবে করা যায় প্রথমত খেয়াল করো বিভক্তি যে বিন্দুটা এটা কিন্তু একই সাথে দুইটা রেখার উপর অবস্থিত তো এই বিন্দুটা সিডিকে যেহেতু কে ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে বিভক্ত করতেছে তো আমি এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কীভাবে লিখতে পারি না জাস্ট অন্তর্বিভক্ত সূত্র আমি কিন্তু সব জায়গায় অন্তর্বিভক্ত সূত্র অ্যাপ্লাই করতেছি তো অন্তর্বিভক্ত সূত্র যখন আমি অ্যাপ্লাই করব আমাদের ফাইনাল মানে অ্যান্সারটা বের করার সময় অ্যান্সারটা বের করার পরে কে এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তাহলে আসলেই অন্তর্বিভক্ত করতেছে যদি নেগেটিভ হয় তাহলে বহির্বিভক্ত তো কে প্লাস ওয়ান খেয়াল করো কে সাথে মাইনাস ওয়ান যাবে মাইনাস কে প্লাস চার মাইনাস কে প্লাস চার ঠিক আছে আর নিচে কে প্লাস ওয়ান টুয়াইস কে মাইনাস ফাইভ টুয়াইস কে মাইনাস ফাইভ তো এটা কি বের হলো এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক বের হলো তাই তো আমার লাগবে হচ্ছে কে এর ভ্যালু এখন কে সংক্রান্ত একটা সমীকরণ লাগবে সমীকরণটা কেমনে নিয়ে আসতে পারি বলো তো কে বিন্দুটা কিন্তু এ বি রেখার উপরেও থাকবে তো এ বি রেখার উপরেও যদি থাকে আমি কিন্তু বলতে পারি এই বিন্দুটাকে আমি ই দিয়ে নাম দিই ই ই তো আমি কিন্তু বলতে পারি এ বি আর ই এই তিনটা বিন্দু একই সরল রেখার উপর অবস্থিত তাই না এখন এই তিনটা বিন্দু যদি একই সরল রেখার উপর অবস্থিত হয় তার মানে আমাদের একটা শর্ত খাটতেছে নানাভাবে তুমি শর্তটা অ্যাপ্লাই করতে পারো এম তুমি এ কে এর ঢাল নিতে পারো এ কে এর ঢাল আর এম এ বি এর ঢাল এই দুইটা সমান হবে তাই তো তিনটা বিন্দু যদি একই সরল রেখার উপরে থাকে তুমি যে কোনো দুইটা বিন্দু নিয়ে যদি ঢাল নাও তাদের মান কি হবে সমান হবে তো এ কে এর ঢাল তুমি যদি নাও আহা এ কে কেন লেখছি এ ই ই বিন্দু অর্থাৎ এ আর ই এই দুইটা বিন্দু নিয়ে ঢাল নিবা এখানে এখানে কে সম্বলিত একটা ফ্র্যাকশন আসবে আর এ বি আর এ বি এর ঢাল যখন নিবা তখন কি জাস্ট একটা নাম্বার আসবে তুমি আর গুণন করে কে এর একটা ভ্যালু নিয়ে আসতে পারবা ঠিক আছে তো এই অঙ্কটাও কিন্তু আসতে পারে তো এই ছিল আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট থ্রি আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে যাব আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টার হচ্ছে সঞ্চার পথ চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফোর এই চ্যাপ্টারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না বাট এই চ্যাপ্টারে সব অঙ্ক একই ধাঁচের তোমাকে একটা শর্ত দেওয়া থাকবে ওই শর্তের সঞ্চার পথের সমীকরণ বের করতে হবে তো তুমি যেটা করবা চলমান বিন্দু সমূহের সেট ধরে নিবা পি অফ এক্স কমা ওয়াই তারপর এই বিন্দুগুলোর উপর একটা শর্ত দেওয়া থাকবে শর্তটাকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করবা ওটাই আসলে কি সঞ্চার পথ ঠিক আছে আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি তো দেখো প্রশ্নটা এ কমা জিরো আর জিরো কমা এ এই বিন্দু দুইটা থেকে একটি সেটের বিন্দু সমূহের দূরত্বের বর্গের অন্তরফল সর্বদা টোয়াইসে সঞ্চার পথের সমীকরণ তো তুমি চলমান বিন্দু সমূহের সেট ধরে নাও কত পি অফ এক্স কমা ওয়াই এখন শর্তটা অ্যাপ্লাই করো শর্তটা কি বলতেছে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব চলমান বিন্দুর দূরত্ব আর এই বিন্দু থেকে চলমান বিন্দুর দূরত্ব দুইটা দূরত্ব পাবা তাদের বর্গের অন্তরফল সর্বদা টোয়াইসে তো আশা করি কথাটা বোঝা গেছে তার মানে আমি যদি লিখি এভাবে 
দেখো প্রথম বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব কত x মাইনাস এ হো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাই তো আমাদের একটা রুট সাইন দিতে হবে বাট যেহেতু বলছে দূরত্বের বর্গের আমি আর রুট সাইনটা দিচ্ছি না তো এখান থেকে কোনটা বাদ দিব এক্স কমা ওয়াই থেকে এই বিন্দুর দূরত্বের বর্গের ঠিক আছে তো সেটা কত তুমি যদি ব্র্যাকেট দাও একটা ব্র্যাকেট দিতে হবে কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা বড় করে আরেকটা ব্র্যাকেট দিই ঠিক আছে তো এই বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস এ তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তো আমি এই দুইটা বিন্দু থেকে এই চলমান বিন্দুর দূরত্বের বর্গের বিয়োগফল সেটা কত অন্তরফল বলছে বিয়োগফল না সরি অন্তরফল সর্বদা টু আইসে এখন কোনটা বড় কোনটা ছোট এটা কিন্তু বলে নাই তার মানে তোমাকে এখানে কী দিতে হবে প্লাস মাইনাস টু আইসে ঠিক আছে তো সমীকরণ কিন্তু চলে আসছে এখন তুমি যা সেটাকে সিম্প্লিফাই করবা দেখো সিম্প্লিফাই করলে কি হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এ এক্স প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আবার এখানে কি মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যোগ বিয়োগে কিন্তু ভুল করা যাবে না প্লাস টু আইস এ ওয়াই মাইনাস এ স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত প্লাস মাইনাস টু আইস এ তো দেখো এখানে কি কি কাটা যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটা আমার অন্য একটা কালার ইউজ করা দরকার ছিল এরপর এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটা পড়ে থাকলো কি টু আইস এ ওয়াই মাইনাস টু আইস এ এক্স খেয়াল করো এই তিনটা টার্ম পড়ে আছে তো দুই পাশ থেকে টু আইস এ যদি ভাগ করে দাও আমি অনেক লাইন স্কিপ করতেছি তোমরা তো অত লাইন স্কিপ করবে না দেখো এই তিনটা টার্ম এটা এটা আর এটা সবগুলোই তো কি টু আইস এ থাকে তো ওয়াই মাইনাস এক্স ইকোয়াস টু প্লাস মাইনাস ওয়াই এই হচ্ছে কি আমাদের সঞ্চার পথের সমীকরণ তো আশা করি বোঝা গেছে আমরা এখন এই টাইপের কয়েকটা প্রশ্ন তোমাকে দিব তো এখানে তিনটা প্রশ্ন দেওয়া আছে তিনটাই কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ তো প্রথমটা নিয়ে আশা করি কারো ঝামেলা হবে না এ আর বি বিন্দু থেকে এ আর বি বিন্দু হচ্ছে দুইটা স্থির বিন্দু পি বিন্দুটি এমনভাবে চলে যাতে পি থেকে এ এর দূরত্ব এটা বের করবা আর পি থেকে বি এর দূরত্ব এই দুইটার অনুপাত হচ্ছে দুই বাই তিন ঠিক আছে তো এখানে তুমি দূরত্বটা বসাবা এখানেও দূরত্বটা বসাবা তারপর আর গুণন করে তুমি যদি সিম্প্লিফাই করো তাহলে কি সমীকরণটা চলে আসবে এর পরের দুইটা আমি ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি এ বিন্দু আর বি বিন্দু হচ্ছে দুইটা স্থির বিন্দু কার্তেশীয় সমতলে বিন্দু সমের এমন একটি সেট গঠন করা হয়েছে যাতে করে এ বি রেখাংশ ওই সেটের যে কোনো বিন্দুতে সমকোণ তৈরি করে প্রশ্নটা বুঝছ তো এই হচ্ছে আমাদের দুইটা বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু এ বিন্দুটা হচ্ছে জিরো কমা ফোর আর এই হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু বি বিন্দুটা হচ্ছে জিরো কমা সিক্স হ্যাঁ উল্টা হয়ে গেছে বি বিন্দুটা হচ্ছে জিরো কমা সিক্স অসুবিধা নাই তো বুঝে নিও তো এখন চলমান বিন্দু সমূহের সেট ধরে নাও এইটা এই হচ্ছে আমাদের চলমান বিন্দু সমূহের সেট তো চলমান বিন্দু সমূহের সেট এমন হবে যাতে এ বি রেখাংশটা সবসময় এই বিন্দুর সাথে সমকোণ তৈরি করে অর্থাৎ তুমি যদি এই দুইটা কানেক্ট করো এখানে একটা কোন তৈরি হয়েছে না এই কোনটা সব সময় কি নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা সব সময় নাইনটি ডিগ্রি তো তাই যদি হয় যে পি বিন্দু সঞ্চার পথ তার সমীকরণকে শর্ত অ্যাপ্লাই করো তাহলেই তো হয় অনেকগুলো শর্ত হতে পারে এটা সমকোণী ত্রিভুজ পিথাগোরাসের উপবাদ্য এটা একটা শর্ত হতে পারে কিংবা দেখো এই রেখাটার ঢাল আর এই রেখাটার ঢাল এই দুটা গুণ করলে মাইনাস ওয়ান হয় সেটাও একটা শর্ত হতে পারে তোমার যেভাবে ইচ্ছা আরও বেশ কয়েকটা শর্ত আছে আজকে আর যাচ্ছে না এর পরের প্রশ্ন দেখো আমি এখানে একটা চিত্র নিয়ে আসছি যাই হোক আগে প্রশ্নটা পড়ি এ হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সেই চলমান বিন্দু সমূহের সেট আর দুইটা শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে মাইনাস ছয় কমা মাইনাস তিন আর ছয় কমা তিন তো এই হচ্ছে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু এখন এ বিন্দুটি এমন সেটের সদস্য যে সেটটির যে কোনো বিন্দু হতে তুমি যদি বিসি বাহুর উপর মধ্যমা আঁকো সেই দৈর্ঘ্যটা হবে পাঁচ একক বুঝছি ঘোরায় পেঁচায় অনেক কিছু বলছে বাট এটা আসলে একদম সহজ দেখো মধ্যমা তুমি যদি এ থেকে বিসি এর উপর মধ্যমা আঁকো সেটা অ্যাকচুয়ালি কি এ বিন্দু আর ডি বিন্দু কানেক্ট করবা ডি বিন্দু কি বিআরসি এর মধ্য বিন্দু তো বিআরসি এর মধ্য বিন্দু কত শূন্য কমা শূন্য হয় ঠিক আছে তোমাকে বলছে মধ্যমার দৈর্ঘ্য পাঁচ একক হয় সোজা সবটা কথা হচ্ছে এ কমা জিরো জিরো এই দুইটা বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ একক সর্বদা তো শর্তটা লিখে ফেলো এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার এই দূরত্বটা কত পাঁচ তো তুমি যদি রুটটা উঠায় দাও আমাদের ইকুয়েশনটা কি একটা বৃত্তের সমীকরণ চলে আসছে ঠিক আছে তো প্রশ্ন দেখে বুঝতে হবে যে শর্তটা কি তুমি শর্তটাকে সমীকরণ আকারে লিখলেই কাজটা শেষ তো এর সাথে সাথে আমাদের এই চ্যাপ্টারটাও শেষ চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফোর এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না ইনফ্যাক্ট আমরা এতক্ষণ ধরে যে পড়ছি চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ও
সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে হচ্ছে পরের তিনটা চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট সেভেন আমরা এখন ওই তিনটা চ্যাপ্টার শুরু করব হ্যাঁ চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এই চ্যাপ্টারটা মূলত এই চ্যাপ্টারটা মূলত সরল রেখার সমীকরণ নিয়ে সরল রেখার অনেকগুলো সমীকরণ আছে তো আমাদের প্রথম যেটা দেখবো আদর্শ সমীকরণ আমি জাস্ট ফর্মুলাগুলো একবার একবার রিভিশন দিয়ে নিচ্ছি এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইকুয়াস টু জিরো তাই তো তো এই আকার ওই সমীকরণে তোমাকে যদি ঢাল বের করতে হয় আমাদের ঢালটা কি ছিল নেগেটিভ অফ এক্সের সহগ এক্সের সহগ হচ্ছে এ ডিভাইডেড বাই ওয়াই এর সহগ সেটা হচ্ছে বি এখান থেকে প্রশ্ন আসে কিন্তু তো তো সম্ভাবনা আছে তোমাকে যেটা করবে একটা সমীকরণ দিয়ে বলবে মানে এই আকৃতির একটা সমীকরণ দিয়ে বলবে ওই সমীকরণটা ঢাল কত পারবে না জাস্ট এটা দিয়ে বের করে ফেলবো তারপরের যে টাইপটা এটা হচ্ছে ঢাল ছেদ রেখা এই সমীকরণটার ফর্মেট হচ্ছে ওয়াই কোয়াস টু এম এক্স প্লাস সি ঠিক আছে এম হচ্ছে সমীকরণটার ঢাল আর সি হচ্ছে ওয়াই অংশ থেকে ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু কেটে নিয়েছে এখানে দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে এক বিন্দুগামী রেখা তোমাকে যদি ঢাল দেওয়া থাকে এবং একটা বিন্দু দেওয়া থাকে তুমি এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণটা নিয়ে আসতে পারবা এরপরেরটা হচ্ছে দুই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ একটা সরল রেখা যদি দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় তার সমীকরণ কী হবে আশা করি এগুলো পারো এর পরের যেই ফর্মুলা সেটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল কোনো একটা সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইকুয়াস টু এ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং এই রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দুতে ভুজের স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ ঠিক আছে আর এক্স অক্ষের সমান্তরাল এরকম সরল রেখার সমীকরণ কি ওয়াই ইকোয়াস টু বি এবং খেয়াল করো এই সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দুতে প্রত্যেকটা বিন্দুতে কোটির ভ্যালু কত হবে বি হবে ভুজের ভ্যালু চেঞ্জ হবে বাট কোটির ভ্যালু কত হবে বি হবে ঠিক আছে আর এক্স অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু জিরো কেন বুঝতেই পারতেছো কারণ এক্স অক্ষের উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দুতে আমাদের কি ওয়াই বা কোটির ভ্যালু শূন্য ঠিক সেমভাবে ওয়াই অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইকোয়াস টু জিরো তার মানে হচ্ছে এই অক্ষের উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দুতে এক্সের ভ্যালু শূন্য ওয়াইয়ের ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে বাট এক্সের ভ্যালু কত শূন্য এগুলো থেকেও মাঝে মাঝে চলে আসে ছোটোখাটো তো আমাদের পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আকৃতি সেটা হচ্ছে ছেদক আকৃতি এখান থেকে পরীক্ষায় আসছে এটা ধরে নাও একটা সরল রেখাকে তুমি এই আকৃতিতে প্রকাশ করতে পারো এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকোয়াস টু ওয়ান রাইট সাইডটা ওয়ান কিন্তু যেখানে এ এর পরিচয় হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে কতটুকু কেটে নিচ্ছে বিয়ের পরিচয় হচ্ছে ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু কাটলো ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু এক্স অক্ষকে এ কমা জিরো এই বিন্দুতে ছেদ করতেছে আর ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা বি এই বিন্দুতে ছেদ করতেছে বুঝছে এটা সবচেয়ে ওয়াইডলি ইউজ করা হয় অ্যান্ড এখান থেকে পরীক্ষায় আসবেই মোটামুটি শিওর থাকো তো ছেদক আকৃতির প্রথম যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে সরল রেখার লেখচিত্র আঁকা খুবই সহজ প্রশ্ন এরপরেও বোর্ড পরীক্ষা এটা আসছে তো দেখো তুমি এটাকে কি ছেদক আকারে নিয়ে যাবে বারো যদি নিচে নিয়ে যাও তাহলে কি তিন বাই বারো তো নিচে থাকে তিন শুধু চার পরে থাকে প্লাস ওয়াই বাই তিন তার মানে এটা এক্স অক্ষকে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে কাটবে ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা থ্রি এই বিন্দুতে কাটবে তো আমাদের অ্যান্সার কত গ ঠিক আছে জাস্ট ঠান্ডা মাথায় তুমি করলেই হয় ইনফ্যাক্ট বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্ন কিন্তু খুবই সহজ হয় তুমি ঠান্ডা মাথায় যদি যেগুলো পারো ওগুলো করে দিয়ে আসতে পারো তাহলেই দেখবে খুব ভালো একটা মার্কস উঠতেছে ঠিক আছে তো ভুল করা যাবে না পাড়া জিনিস ভুল করা যাবে না অ্যান্ড কোনো মতেই প্যানিক করা যাবে না ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষাটা দিতে হবে তাহলেই দেখবা পারতেছ ভয় পাওয়ার কিছু না এগুলো তো বাচ্চাদের জিনিসপত্র এগুলো তুমি পারবা না এখন আমরা সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত কিছু জিনিসপত্র দেখব তো প্রথম এক্সাম্পল এটা বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে তোমাদের আসার সম্ভাবনা আছে মাইনাস টু কমা মাইনাস ফাইভ বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী রেখা অক্ষদয়কে যথাক্রমে এ এবং বি বিন্দুতে ছেদ করে অক্ষদয়কে তার মানে এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে যেহেতু বলে নাই কোন অক্ষ আগে তার মানে তুমি ধরে নেবা এক্স অক্ষটা আগে তার মানে এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে ছেদ করছে ওয়াই অক্ষকে বি বিন্দুতে ছেদ করছে যখনই তোমাকে অক্ষদয় থেকে ছেদ বা এই জাতীয় কিছু বলবে তুমি বুঝে নেবা ওখানে একটি ছেদক সমীকরণ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে সুন্দর করে চিত্র টাকা এনেছি এরপর তোমাকে বলছে যদি ও এ প্লাস টু ও বি এই ভ্যালুটা শূন্য হয় সরল রেখার সমীকরণ তো আমি বুঝে গেছি এখানে কি ছেদক সমীকরণ তো এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকোয়াস টু কত ওয়ান ধরে নিব ঠিক আছে তো এখন আমাদের কি এ আর বি এর ভ্যালুটা বের করতে হবে দুইটা আননোন দুইটা ইকুয়েশন লাগবে তো প্রথম প্রথম শর্তটা কি বলছে মাইনাস টু কমা মাইনাস ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এই বিন্দুটা এই রেখাটাকে কি করবে স্যাটিসফাই করবে তো আমি স্যাটিসফাই করাই তাহলে দেখো তো কি থাকে মাইনাস টু বাই এ
ए इक्वल्स टू कत माइनस टू बी ठीक है यहाँ हे हमारे दुई नम्बर इक्ुएशन एन दुई नम्बर इक्ुएशनर व्यलूट जो एक नम्बर बसाय दी तुम्हें कहनी खत्म हो जा रहा मत हो जाए तैना तुम एक नम्बर इक्ुएशने एर व्यलू जो माइनस बी बसाओ हमें एक अन्य कलर दिए लिखते माइनस टू डिवाइडेड बनस टू आई स्पी तै तो माइनस फाइव डिवाइडेड बी इक्स टू वन ये तो आसे तो एखान तुम जस्ट समाधान कर नाओ बर व्यलू जो आस नेगेटिव फोर तो बर व्यलू जो नेगेटिव फोर है एर व्यलू कत चले आसते सर एट चले आसते सर ठीक है हमें क्योंकि एक लाइन स्कीप करटलिस्ट एट पड़ार बस तुम्हारे एन हो तो ये ए और बर व्यलू तुम एखे बसाय दो तो कि इक्ुएशन चले आस एक्स बट माइनस वाई बोर इक्स टू वन ठीक है तो सुंदर को चित्रटा भी तुम तो हम चित्रा क्योंकि आँकानो है ना बाट एट आनुमानिक एक चित्र आँकई मात्र जो अंकटा कर लम वोटार मत ही सीमिलार आए मैथ तो ये आशा करी तुम्हारा फिलते पर एंड एखे क्योंकि दुईटा सरल रेखार समीकरण आस तुम कर ही देखो ये अनेक बार आस बोर्ड परीक्षा तुम्हारे बेला आसार सम्भावना आए एर पर प्रश्न ख्याल करो ये टाइप दू तीन अंक हमें एन करब बोर्ड परीक्षार जो बेस गुरुतपूर्ण तो एक रेखार समीकरण देवा आज है रेखाटी अक्षदय मध्यवर्ती खंडित अंशर मध्यबिंदुर स्थाना बेर करो प्रश्न बोझा गया है तो ये रेखा अक्षदय मध्यवर्ती खंडित अंश बोलते तरह तुम्हें बुझे नाओ इटा कि छेदक आकृति नीते हैं तो तुम जो छेदक आकृति नाओ देखो कि था एक्स प्लस टू आई सोई इक्स टू कत माइनस सेवन एब तुम माइनस सेवन दिए भाग करवा दो पास तो एक्स बै माइनस सेवन प्लस वाई बनस सेवेन बै टू ठीक है तो ये व्यलूटा कत वन समान तो यह हमें छेदक आकृति तम रेखाटा एक्स अक्ष के कौन बिंदुते छेद कर माइनस सेवन कमा जिरो और वाई अक्ष के कौन बिंदुते छेद कर जिरो कमा माइनस सेवन बै टू ठीक है ये बिंदु धरे निचि बी तो एन खंडितांशर मध्यबिंदुर स्थानाक मैं ये दुईटा बिंदुर मध्यबिंदु बे करते जस्ट जो कर दुई दिए भाग कर दीवा ठीक है एर पर अंश बोलते उपरुक्त खंडितांश को वर्गर बाहु हम तर क्षेत्रफल कर तर मैं ये ए बी ए बीटा एक्चुअलि की को वर्गर बाहू तो ए बर दैर्घ्य कत रूट ऑफ आरफ तुम एखान बेर करते पर अथवा दुईट स्कोयर को जो कर ले बर बाहू दैर्घ्य बेर हो जाए तो सात स्कोयर प्लस सत स्कोयर डिवाइडेड बोर दुटा के स्कोयर कर लि तो क्षेत्रफल तो क्या जस्ट बाहूटा के स्कोयर कर दे तो आशा करी पारा जाए तो खूब ही इम्पोर्टैंट एक मैथ देखते जाब् प्रश्न को बोर्डे आस तुम्हें जेटा कर चित्रटा हम उद्दीपके देा थक तुम्हें ये प्रश्न करते बोल समीकरण एक दिक से दिख होते परे तो प्रेडिक्ट कर लम देखी कि है आसले आसे कि ना ना आसले खुशी होब हमें चाहिए बोर्ड परीक्षा जाते रिपिट ना है कमन ना पड़े कारण देखो प्रति बचर एक ही जिन घुरे फिर एक ही जिन दिखे पोला पाए कि परीक्षार आगे दिन जगह रिपिट हो सजेशन टजेशन देखे वगुल पड़े जाते वगुल कमन पड़ते कल्याण प्लस क्योंकि हमारे वोजे क्रिएटिविटी थिंकिंग कैपासिटी वगुलू क नाई बोलते नाई जर आज बोर्ड परीक्षार जो पैरा वही क्रिएटिविटी जन्माय नहीं क्यों कर सजेशन शेष मुहूर्त रिविसन एगुल तो कराइते ही है सबाई चाय इनफैक्ट हमें निजे पढ़ाई से गिल्ची अफ दैट क्यार करार तर पढ़ान मजखने मैसेजा दीची ये तो दीते जाम जैक एगुल डिसकस ना करी हमें पढ़ाई फिर दशी देखो प्रश्न बोलते मूल बिंदु ओ यही रेखार अक्ष दुईटर मध्यवर्ती खंडित अंशर त्रिखंडक बिंदु दुईटार संजोग रेखा दुईटे समीकरण बेर कर प्रश्न बुझे देखो ये रेखाटार समीकरण देव आज है येखाटार समीकरण हे एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस टुएल्व इक्वस टू जिरो तो ये तो अक्षदय मध्यवर्ती अंशा के छेद कर तैना यह अंशा के कि फिलल केटे नहीं से तई तो एन यंशा के जेहतु केटे नहीं से तो एक रेखांश तैरि हो बी रेखांश ख्याल करो और ये अंशा केटे नहीं से मानी कि एट हे ए और ये हे बी ये ए बी टाना यटाई हे रेखा अक्षदय मध्यवर्ती अंश थे कतटुकू केटे निल ठीक है ये जतटुकु केटे नहीं से यार सम त्रिखंडक बिंदु दुईटा पाव जाए क्योंकि देखे आसात ए बी रेखाटार सम त्रिखंडक बिंदु पाव जाए दुईटा सी आर डी और तुम जेहतु ए आर बी एर स्थानाको जो तरह सी आर डी एर स्थानाको बेर नहीं आसते पर तो तुम्हें जेटा बोल से यही मूल बिंदुर साथ सी आर डी जी कानेक्ट करो जे दुटा रेखा पा ते समीकरण अर्थात तुम्हें बेर करते ओ सी रेखार समीकरण और ओ डी रेखार समीकरण ठीक है ओ बिंदु स्थानाको हमें अलरेडी जी कारण कि यहाँ मूल बिंदु 
তো আমি যদি কোনোভাবে সিআরডি এর স্থানাঙ্ক বের করে ফেলতে পারি তাহলেই কি কাজটা হয়ে গেছে আশা করি বোঝা গেছে তো ওটার জন্য আমাদের প্রথমত এই রেখাটাকে ছেদক আকৃতিতে নিয়ে যেতে হবে এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই ইকোয়াস টু টুয়েলভ এখন তুমি যদি টুয়েলভ ভাগ করো তাহলে এক্স বাই টুয়েলভ প্লাস ওয়াই বাই ফোর ইকোয়াস টু জিরো তার মানে আহা জিরো কেন দিলাম বারো দিয়ে ভাগ করছি এই ভুলটা অনেকেই করে আমি নিজেও করলাম রাইট সাইডে ওয়ান হবে ঠিক আছে তো এই রেখাটা এক্স অক্ষকে কি টুয়েলভ কমা জিরো এই বিন্দুতে ছেদ করছে আর ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা ফোর এই বিন্দুতে ছেদ করছে এখন এই এ বি রেখাংশের যে সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু দুইটা দুইটা বিন্দু পাওয়া যাবে ওই দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমার বের করতে হবে এখন সম ত্রিখণ্ডক বিন্দু কী অনুপাতে বিভক্ত করে একটা ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে আরেকটা টু ইস টু ওয়ান এই অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে ডি বিন্দুটা কি ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতেছে এ বি রেখাংশটাকে তাই তো তো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু তার মানে নিচে কত তিন তারপর খেয়াল করো ওয়ানের সাথে যাবে জিরো দেখো ওয়ান ইস টু টু তার মানে হচ্ছে এই এতটুকু হচ্ছে টু এতটুকু হচ্ছে ওয়ান যাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ানের সাথে যাবে জিরো এটা করলে জিরো হয় তারপর টু এর সাথে যাবে বারো যেটা হচ্ছে চব্বিশ প্লাস টোয়েন্টি ফোর আবার ওয়াইটটা তুমি যখন বের করবা নিচে তিন থাকবে ওয়ানের সাথে যাবে চার টু এর সাথে যাবে জিরো ঠিক আছে তো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের হয়ে গেছে আর এখন আমার সি বিন্দুটা লাগবে সি বিন্দুটা কি অনুপাতে বিভক্ত করবে টু ইস টু ওয়ান ঠিক আছে না সি বিন্দুটা খেয়াল করে দেখো এই এতটুকু হচ্ছে টু এই এতটুকু হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তো আশা করি তুমি সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নিয়ে আসতে পারবা এটা হবে ফোর কমা এইট বাই থ্রি আর এটাকে যদি সিম্প্লিফাই করো তিন আটা চব্বিশ তার মানে এখানে আট চলে আসবে তোমরা কিন্তু আবার এরকম করো না তোমরা কিন্তু বিস্তারিত লেখবা ঠিক আছে আমি এক পাশে নিয়ে আসলাম তো এখন আমি এগুলোকে একটু ছোট্ট করে নিয়ে আসি এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে ও সি আর ও ডি এই দুইটা রেখার সমীকরণ বের করতে হবে তো কিভাবে বের করা যায় দেখো দুইটাই কিন্তু মূল বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ তো মূল বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ আমরা কি জানি ওয়াই কোয়াস টু এম এক্স ধরে ও ডি রেখারটা আমি বের করব তো মূল বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কি হবে ওয়াই কোয়াস টু এম এক্স এখন ও ডি রেখার ঢালতা বের করতে পারলেই তো কাজ হয়েছে আর ও ডি রেখার ঢালতা কি হয় কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর তাই না তো এটা ঢাল কি হবে কোটি কত খেয়াল করো ফোর বাই থ্রি আচ্ছা ফোর বাই থ্রি তো জায়গা নিচ্ছে না রে একটু উপরে দেই ফোর বাই থ্রি আর নিচে হচ্ছে এইট মাইনাস জিরো মাইনাস জিরো দেখাইলাম না তো কি পড়ে থাকতেছে যেটা পড়ে থাকতেছে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এটা কি এম এর ভ্যালু আহা আমি লিখেই নেই এটা যে এম এর ভ্যালু তো এটা হচ্ছে আমাদের এম এর ভ্যালু তো আমাদের সমীকরণ কি থাকলো ওয়াই ইকোয়াস টু ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু এক্স ঠিক আছে এটা কার সমীকরণ বের হলো ও জি এরটা বের হলো ঠিক সেইমভাবে তুমি ও সি এরটা বের করে নিয়ে আসতে পারবা না আশা করি পারবা ওয়াই কোয়াস টু এম এক্সে হবে যেখানে এম এর ভ্যালুটা ডিফারেন্ট হবে এম এর ভ্যালু যেটা হবে সেটা হচ্ছে টু বাই থ্রি ওকে তো এটা কিন্তু আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি সামান্তরিক সংক্রান্ত খুব সুন্দর একটা ম্যাথ এটাও আসার সম্ভাবনা অনেক ধরো এই চিত্রটা উঠায় দিছে তারপর কিছু ভাষা টাষা লিখে দিল এই অঙ্কটা করতে বলল এই অঙ্কটা বেশ সুন্দর দেখো এখানে কি বলছে ও এ বি সি একটা সামান্তরিক এক্স অক্ষ বরাবর ও এ অবস্থিত ও সি রেখাটার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই কোয়াস টু টু তার মানে এই রেখাটার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই কোয়াস টু টু ঠিক আছে প্রশ্নে যদি চিত্র এঁকে দেয় তাহলে কিন্তু এগুলো লেখার দরকার নাই এই লাইনটাও লেখার দরকার নাই এই লাইনটাও লেখার দরকার নাই তোমাকে সরাসরি এটা লিখলেই কিন্তু কাজ হচ্ছে ঠিক আছে এবং তোমাকে বলছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফোর কমা টু অর্থাৎ এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফোর কমা টু তোমাকে এ আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে আর এ সি কর্নের সমীকরণ বের করতে বলছে প্রশ্নটা কি বোঝা গেছে আশা করি বোঝা গেছে তো এ আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তুমি যদি বাইর করো এ সি কর্নের স্থান এ সি কর্নের সমীকরণ কিন্তু এমনি বের হয়ে যাবে দুই বিন্দু গামের রেখার সমীকরণ তাই তো তো এই সামান্তরিকের কি কি তুমি জানো প্রথমত এই শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানো আর কোনো শীর্ষের স্থানাঙ্ক কি জানো এটা জানো এটা কি মূল বিন্দু জিরো কমা জিরো আর কি কোনোটা জানো দেখো তো ও এ এ বিন্দুটা কি এক সক্ষের উপরে না তার মানে এই বিন্দুর কি জানো কোটি জানো সেটা কত শূন্য সেটা কত শূন্য আর কি কিছু জানো যেহেতু সামান্তরিক তার মানে ও এ আর সি বি এই দুইটা রেখা কি হবে সমান্তরাল হবে এখন সিবি রেখাটা তাইলে এক সক্ষের সমান্তরাল 
তো সি আর বি বিন্দু যদি এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয় মানে সিবি রেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে সি বিন্দুর কোটিটাও তুমি জানো সেটা কত দুই কারণ এই রেখার উপর প্রত্যেকটা বিন্দুতে কোটি কি হবে দুই হবে আশা করি বোঝা গেছে এখন আবার খেয়াল করো সি বিন্দুটা কিন্তু এই রেখাটার উপরস্থ তাই তো তার মানে সি বিন্দুটা এই রেখাটাকে সিদ্ধ করবে তো এই রেখাটাকে যদি সিদ্ধ করে তার মানে তুমি কিন্তু এখান থেকে এক্স এর স্থানাঙ্ক নিয়ে আসতে পারো দেখো ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে দুই ইকুয়াস টু টোয়াইস এক্স তার মানে এক্স এর ভ্যালু কত আসতেছে ওয়ান আসতেছে তুমি এগুলো সুন্দর করে লিখবা আর কি তার মানে আমাদের সি বিন্দুতে এক্স এর স্থানাঙ্ক কত চলে আসলো এক ঠিক আছে তো আমাদের একটা সামান্তরিকের তিনটা শীর্ষ বিন্দু কিন্তু আমি জেনে ফেলছি চতুর্থরা কেমনে বাই করে এটা নিশ্চয়ই আর বলা লাগবে না অথবা তুমি আরেকটা সুন্দর ওয়েতে করতে পারো এটা যেহেতু একটা সামান্তরিক তার মানে বিসি আর ও এ এই দুটা বাহু সমান হবে তো বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য কত কোটি দয় সেম তো চার মাইনাস এক তিন তো বিসি বাহুটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন তার মানে ও এ বাহুটার দৈর্ঘ্য কত হবে তিন হবে এখন ও এ এটা হচ্ছে জিরো কমা জিরো তো এই বাহুটার দৈর্ঘ্য তিন হওয়া কেবলমাত্র পসিবল যদি এটা হচ্ছে তিন বুঝছি তো এম সি কিউতে আসলে আশা করি পারা যাবে এভাবে তুমি ধুমধাপ সলভ করে ফেলতে পারবে না তো এ আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছ তাই না এখন এটা সমীকরণ বের করো টিটটি তাই না পারবে আশা করি তো এটা আসার সম্ভাবনাও অনেক বেশি আরও একটা অঙ্ক এটাও আসলে ছেদক সমীকরণ সংক্রান্তই দেখো এখানে কি বলছে এমন একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা উভয় অক্ষের সাথে আট বর্গ একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা ত্রিভুজ তৈরি করে এবং আরও বলছে মূল বিন্দু হতে উক্ত সরল রেখার উপর অঙ্কিত লম্ব রেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে সুন্দর করে চিত্রটা দেওয়া আছে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের সেই সরল রেখাটা এবি মূল বিন্দু থেকে ওই রেখাটার উপর অঙ্কিত লম্বটা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে তোমাকে বের করতে হবে এবি রেখাটার সমীকরণ তো এটা কিন্তু লম্ব যদি এখানে খুব সুন্দর হয় নাই বাট এটা একটা লম্ব এটা তো বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে আর ও এ বি এই ত্রিভুজটার ও এ এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে আট বর্গ একক তাই তো আমাকে বের করতে হবে এই রেখাটার সমীকরণ এবি রেখাটার সমীকরণ কিভাবে করা যায় আমি যদি কোনোভাবে ও এ আর ও বি এই দুটা বের করে ফেলতে পারি তাহলেই কাজ শেষ দেখো এটা কিভাবে বের করা যায় এটা যদি পঁয়তাল্লিশ হয় এটা পঁয়তাল্লিশ হবে তাই তো কারণ এটা যেহেতু নাইনটি তো এই দুটার যোগফল নাইনটি হইতে হবে আবার এইটা যদি পঁয়তাল্লিশ হয় এই কোনটাও পঁয়তাল্লিশ হতে হবে ঠিক আছে কারণ এই দুটার যোগফল তো নব্বই হতে হবে এখন দেখো একটা ত্রিভুজের এই দুইটা কোন সমান পঁয়তাল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশ তার মানে এই দুইটা বাহু সমান হবে ঠিক আছে তো এই দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য আমি ধরে নেই এ আর এ এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুইটা বাহু অ্যাকচুয়ালি এই ত্রিভুজটা লম্ব আর ভূমি না খেয়াল করে দেখো তো এই ত্রিভুজটা লম্ব আর ভূমি এ আর এ তার মানে ক্ষেত্রফলকে তুমি কি লিখতে পারো হাফ ইন্টু এ ইন্টু এ ইকুয়াস টু আট তাই তো তো এখান থেকে আমাদের এ স্কোয়ারের ভ্যালু কত আসে ষোলো চলে আসে ঠিক আছে তো এখান থেকে এ এর ভ্যালু তুমি বলতে পারো প্লাস মাইনাস ফোর আসবে আচ্ছা দিলাম প্লাস মাইনাস ফোর বাট মাইনাসটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ মাইনাসটা যদি দাও সেক্ষেত্রে আমাদের রেখাটা উল্টা দিকে চলে আসবে না বুঝতেছ উল্টা দিক যদি হয় আমাদের যে লম্বতা লম্ব তো জাস্ট এতটুকু বুঝছ আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই এই হচ্ছে লম্ব মূল বিন্দু থেকে সেটা কিন্তু এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে এই কোনটা তৈরি করবে এটা হচ্ছে নেগেটিভ একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তার মানে আমাদের মাইনাস ফোর এটা গ্রহণযোগ্য হবে না তো আমাদের এর ভ্যালু কত চলে আসলো শুধুমাত্র ফোর তো আমাদের ইকুয়েশন কি হবে ছেদক আকৃতি তাই না এক্স বাই ফোর প্লাস ওয়াই বাই ফোর ইকুয়াস টু ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের সরল রেখাটার সমীকরণ তুমি চারটাকে উপাসে পাঠিয়ে দিতে পারো এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু ফোর এখানে সরল রেখার আরেক ধরনের সমীকরণ আছে এটা খুব একটা ইউজ করা হয় না বাট তোমাদের বইয়ে যেহেতু আছে আমি দেখাই দিতেছি মূল বিন্দু থেকে কোনো একটা সরল রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পি এটা হচ্ছে মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে অঙ্কিত কোনো একটা সরল রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে পি এবং ওই লম্বতা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যদি আলফা কোন তৈরি করে এই কোনটা হচ্ছে আলফা তাহলে ওই রেখাটার সমীকরণ হবে এরকম এক্স কজ আলফা প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ইকোয়াস টু পি এটা মূলত আসলে ছেদক সমীকরণ তাই একটু অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে ঠিক আছে তো এই রিলেটেড ছোটোখাটো অঙ্ক আসলে আশা করি পারা যাবে আমি এটার আর কোনো এক্সাম্পল দেখাচ্ছি না এখন আমরা দেখব যে দুইটা সমীকরণ দেখো দুইটা সমীকরণ যদি একই সরল রেখা নির্দেশ করে দুইটা সমীকরণ যদি একই সরল রেখা নির্দেশ করে তাহলে যেটা
ধ্রুবক পদ্মের অনুপাত ঠিক আছে তো এই দুইটা সরল রেখা যদি একই সরল রেখা নির্দেশ করে এই তিনটা ভ্যালুই সমান হতে হবে তিনটা ভ্যালুই সমান হতে হবে যদি এইরকম হয় এই দুইটা সমান হয়েছে ওই দুইটা ওইটা হয় নাই তাহলে কিন্তু হবে না তিনটাই সমান হতে হবে ঠিক আছে এবং দুইটাই কিন্তু এক পাশে এনে তারপর আমরা মানে একই ফর্মেটে এনে তারপর চেক করতেছি ঠিক আছে তো এখান থেকে মাঝে মাঝে এম সি কিউতে চলে আসে আমি একটা দেখাই কীরকম আসে তো এখানে বলতেছে দেখো এই দুইটা সমীকরণ একই সরল রেখা নির্দেশ করলে কে এর মান ঠিক আছে তো একই সরল রেখা নির্দেশ করলে দেখো আমাদের কি এক্সের সহক দৌড়ের অনুপাত প্রথম সমীকরণ দেখো সমীকরণ দুইটা একই ফর্মেটে আসে এক্সের সহক কত প্রথমটায় মাইনাস ফাইভ দ্বিতীয়টাই কত মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ইকোয়াস টু ওয়াইয়ের সহক দৌড়ের অনুপাত প্রথমটাই হচ্ছে দুই দ্বিতীয়টাই হচ্ছে এক ইকোয়াস টু ধ্রুবক পদ দৌড়ের অনুপাত প্রথমটাই কত তিন পরেরটাই কত কে তাই তো তো তুমি যদি খেয়াল করো এই অনুপাতটা কত আসতেছে পাঁচ পাঁচ কাটা মাইনাস মাইনাস কাটা দুইটা উপরে চলে যাবে তার মানে এই ভ্যালুটা আসতেছে হচ্ছে দুই এই ভ্যালুটা তো দুই বোঝাই যাচ্ছে তার মানে এই ভ্যালুটাও কত হইতে হবে দুই হতে হবে তো দুই হওয়ার জন্য আমাদের কে এর ভ্যালু কত লাগবে দেড় লাগবে তার মানে কে এর ভ্যালু হচ্ছে কত থ্রি বাই টু ঠিক আছে অর্থাৎ কে এর ভ্যালু তিন বাই দুই হলে আমাদের এই দুটা সমীকরণ একই সরল রেখা নির্দেশ করবে এখান থেকে রিটার্নেও আসে আমরা দেখি একটু রিটার্নে মূলত এই টাইপের ম্যাথ আসে দেখো এই দুটা সমীকরণ একই সরল রেখা নির্দেশ করলে তোমাকে পি এর মান এ আর বি দিয়ে প্রকাশ করতে বলছে দেখো এই দুইটা সরল রেখা এই দুটা সমীকরণ একই সরল রেখা নির্দেশ করে তার মানে এক্স এর সহক দৌড়ের অনুপাত প্রথমে খেয়াল করো দুইটা কিন্তু একই ফর্ম্যাটে আছে এক্স আর ওয়াই এই পাশে ধ্রুবক পথটা ওই পাশে ঠিক আছে তাহলে ফর্ম্যাটটা ঠিক আছে তো আমাদের এক্স এর সহক দৌড়ের অনুপাত হচ্ছে এ ডিভাইডেড বাই কজ আলফা ইকোয়াস টু ওয়াই এর সহক দৌড়ের অনুপাত সেটা হচ্ছে বি ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা ইকোয়াস টু ধ্রুবক পদ দৌড়ের অনুপাত সেটা হচ্ছে সি বাই পি ঠিক আছে তো এখন তোমাকে পি কে এ বি সি দিয়ে প্রকাশ করতে হবে ঝামেলা কি করতেছে এই যে আলফাটা না তো আমাদের আলফাটা সামহাও ভ্যানিশ করতে হবে সাইন আলফা আর কজ আলফা ভ্যানিশ করার উপায় আমরা কি জানি সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ এ স্কোয়ার এই ভ্যালুটা কত হয় ওয়ান হয় ঠিক আছে তো এই দুইটা থেকে তুমি যদি নিয়ে আসো দেখো কজ আলফার ভ্যালু কত হয় কজ আলফার ভ্যালু হয় পি এ ডিভাইডেড বাই সি তাই তো পি এ ডিভাইডেড বাই সি সাইন আলফার ভ্যালু কত হয় পি বি ডিভাইডেড বাই সি ঠিক আছে এই হচ্ছে এক নাম্বার এই হচ্ছে দুই নাম্বার তো দুইটা যদি তুমি বর্গ করে যোগ করো বর্গ করে যোগ করো লেফট সাইডে থাকতেছে এটা রাইট সাইডে থাকবে পি স্কোয়ার এখানে থাকবে এ স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক আছে তো দেখো আমাদের পি স্কোয়ারের ভ্যালু হয় উপরে থাকবে সি স্কোয়ার নিচে থাকবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এবার যদি স্কোয়ারটা উঠাও তাহলে পি এর ভ্যালু যেটা আসবে আমি এই লাইনেই লিখে দিচ্ছি এই স্কোয়ারটা চলে যাবে এখানে একটা প্লাস মাইনাস আসবে এখানে একটা রুট আসবে আর এই স্কোয়ারটা উঠাই দিছে বুঝছি আশা করি তো এই চ্যাপ্টারের আর দুইটা টাইপের ম্যাথ দেখবো তারপর এই চ্যাপ্টারটা শেষ এখানে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে এই দুইটা একটু খেয়াল করো তিনটা রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে এই রেখা ত্রয় একটা ত্রিভুজ তৈরি করে তার মানে একটা রেখার তিনটা বাহুর সমীকরণ দেওয়া আছে এখন একটা ত্রিভুজ তো তিনটা বাহু দিয়েই তৈরি তার মানে একটা ত্রিভুজের সব কিছুই কিন্তু দেওয়া আছে তো তোমাকে ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফলো করতে বলছে দুইটা একই টাইপের আমি প্রথমটা করে দিচ্ছি দ্বিতীয়টা তোমরা করবা এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষার জন্য চলে আসতে পারে আমাদের প্রথম সমস্যাটা প্রথম প্রবলেমটা প্রথম কাজ হচ্ছে চিত্র এঁকে ফেলবো তো এই হচ্ছে অক্ষ ব্যবস্থাটা এঁকে ফেললাম তো তিনটা রেখা দেওয়া আছে দুইটা রেখা একটা হচ্ছে এক্স ইকোয়াস টু এ এটা কেমন রেখা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাই তো আমি যদি আঁকি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাই তো তো এই হচ্ছে আমাদের কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল যে সরল রেখাটা এটা নাম হচ্ছে এক্স ইকোয়াস টু এ আমি লিখে ফেলি এক্স ইকোয়াস টু এ দ্বিতীয় রেখাটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু বি এটা কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটা সরল রেখা দেখো আমি এটাও এঁকে ফেললাম এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ইকোয়াস টু বি তৃতীয় আরেকটা সরল রেখা আঁকতে হবে যেটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু এম এক্স এটা হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে যাবে তো আমি যদি আঁকি তাহলে দেখো এটা দেখতে অনেকটা এরকম আমাদের সুন্দর একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তাই না আমি যদি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই এই হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজটা এটার ক্ষেত্রফলতা লাগবে আচ্ছা এগুলো মুছে দিই তো কেমনে বের করা যায় বলো তো আমি যদি কোনোভাবে শীর্ষ বিন্দুগুলো জানি তাহলে এই কাজটা হয়ে যায় তো শীর্ষ বিন্দুগুলো একটু বের করার চেষ্টা করি তো এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কী হবে এটা এক্স ইকোয়াস টু এ রেখার উপর ওয়াই কোয়াস টু বি রেখার
আবার এই বিন্দুটা কি আমাদের ওয়াই কস টু এম এক্স এই রেখাটার উপরে অবস্থিত আচ্ছা ভুজের বেলা হচ্ছে এ এ যেহেতু এটা এক্স ইকস টু এ রেখার উপর অবস্থিত আর এটা যেহেতু ওয়াই কস টু এম এক্স রেখার উপর অবস্থিত তার মানে এটার কোটি কি হবে এম এ বুঝছে এখন আমাদের এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা লাগবে দেখো এই বিন্দুর ভুজ না কোটি কোনটা জানো কোটি জানো কারণ এটা কি ওয়াই কস টু বি রেখার উপর অবস্থিত তার মানে এই বিন্দুর কোটি হচ্ছে এরকম বি ভুজ কত হবে এই বিন্দুটা ওয়াই কস টু এম এক্স এই রেখার উপর অবস্থিত তো ওয়াই এর ভ্যালু যদি বি হয় তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত বি বাই এম বুঝছি জাস্ট এই রেখাটাকে সিদ্ধ করাই দিচ্ছে এখন দেখো এই ত্রিভুজটার তিনটা শিশু বিন্দুই তুমি জানো তার উপর এই ত্রিভুজটা কিন্তু একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাই না তো লম্ব আর ভূমি জানলেই কিন্তু কাজ শেষ ধরো আমি নাম দিলাম এটা দিলাম এ এটা দিলাম বি এটা দিলাম সি আমি যদি কোনোভাবে এ বি আর এসি রেখার দৈর্ঘ্য বের করে ফেলতে পারি তাহলেই কিন্তু কাজ শেষ দেখো তো এ বি রেখাটার দৈর্ঘ্য কত এ বি রেখাটার দৈর্ঘ্য এ আর বি তাদের দুইটারই কোটি কিন্তু সমান তাই না বি বি সমান তো দৈর্ঘ্যটা কি হবে জাস্ট ভুজদয়ের অন্তর ভুজদয়ের অন্তর্গত এ মাইনাস বি বাই এম ঠিক আছে আবার খেয়াল করো এ সি এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব এ আর সি এই দুইটা বিন্দুর ভুজ কিন্তু সেম তো আমাদের যে দূরত্বটা সেটা কি হবে কোটি দেওয়ার অন্তর এম এ মাইনাস বি তো আমাদের যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা দাঁড়াচ্ছে সেটা কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হাফ ইন্টু এ বি ইন্টু এ সি এ বি এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ মাইনাস বি বাই এম আর এম এ মাইনাস বি ঠিক আছে তো হাফ তুমি যদি এমটা নিচে নিয়ে আসো আচ্ছা আমি এমটা কমন নিয়ে একবারে বাইরে নিয়ে আসি তাহলে বাইরে কী থাকে খেয়াল করো তো ওয়ান বাই টু আইস এম আর এখানে থাকতেছে এম এ মাইনাস বি ইন্টু এম এ মাইনাস বি ঠিক আছে এখন এম এ মাইনাস বি এম এ মাইনাস বি এটা আমি দুইবার গুণ করলাম না তার মানে এম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে আর স্কোয়ারের ভেতরে খেয়াল করো ওয়ান বাই টু আইস এম এম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখন স্কোয়ারের ভিতরে এম এ আগে না বি আগে ম্যাটার করতেছে না তো তাই না কারণ তুমি যদি মাইনাস ওয়ান কমন না আসলে একই জিনিস থাকবে তো এটাকে আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই টোয়াইস এম বি মাইনাস এম এ হোল স্কোয়ার বর্গ একক ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটা এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শেষ আর একটা অঙ্ক এটাও বোর্ড পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি খেয়াল করো একটা সরল রেখা দেওয়া আছে এই সরল রেখাটা এক্স আর ওয়াই অক্ষকে এ আর বি বিন্দুতে ছেদ করে তো বুঝতে পারতেছে এখানে কি ছেদক সমীকরণ অ্যাপ্লাই করতে হবে এখন আলফাটাকে পরিবর্তনশীল ধরে এ বি এর মধ্যবিন্দুর সঞ্চার পথের সমীকরণ বলছে আচ্ছা আমরা আগে এ আর বি এর স্থানাঙ্কটা নিয়ে আসি ঠিক আছে তো ছেদক আকৃতি যেহেতু আমরা আগে ছেদক আকৃতিটা সুন্দর করে একটা চিত্র রেখে ফেললাম এখন এই সরল রেখাটাকে ছেদক আকৃতিতে নিয়ে আসবো তো ছেদক আকৃতিতে যদি আনি খেয়াল করো তো এরকম হয় পিটাকে নিচে আসবে তো এক্স বাই পি বাই কজ আলফা ঠিক আছে প্লাস ওয়াই বাই পি বাই সাইন আলফা তাই তো ইকোয়াস টু ওয়ান এটাই কিন্তু আমাদের ছেদক আকৃতি তার মানে এই সরল রেখাটা এক্স অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে পি বাই কজ আলফা কমা জিরো তাই তো পি বাই কজ আলফা কমা জিরো আর ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে জিরো কমা পি বাই সাইন আলফা তাই তো এখন এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের এ এটা হচ্ছে আমাদের বি তো এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবিন্দু কি হবে এটাকে ধরে নিলাম সি মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হবে খেয়াল করে তো পি বাই টু কজ আলফা আর পি বাই টু সাইন আলফা জাস্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছে ঠিক আছে এখন এই যে মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক এইখানে আলফাটাকে পরিবর্তনশীল ধরে সঞ্চার পথের সমীকরণ তো এখানে দেখো তো এক্সের ভ্যালু কত এটা কিন্তু পরামিতিক স্থানাঙ্ক পি বাই টু কজ আলফা আর ওয়াইয়ের ভ্যালু কত পি বাই টু সাইন আলফা তো আলফাটাকে যদি পরিবর্তনশীল ধরো তোমাকে সমীকরণ বের করতে হবে তার মানে আলফাটাকে ভ্যানিশ করতে হবে তো আলফাটাকে যদি ভ্যানিশ করো দেখো এখানে কজ আলফার ভ্যালু কত আসে পি বাই টু আই সিক্স যেটা পরিবর্তনশীল তাকে ভ্যানিশ করতে হয় সঞ্চার পথের জন্য আবার খেয়াল করে এখানে সাইন আলফার ভ্যালু কত আসে সাইন আলফা ইকোয়াস টু পি বাই টু আই এখন এইটা আর এইটা তুমি যদি বর্গ করে যোগ করে দাও তাহলেই দেখবে আমাদের যেটা চাইছে এটা চলে আসছে এটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি 
সরল রেখা থেকে এই চ্যাপ্টারটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টার থেকে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তো আমি আবারও বলতেছি তিনটা প্রশ্নের কথা প্রথমটা হচ্ছে যে অক্ষদের খণ্ডিতাংশকে সমত্রিখণ্ডক যে দুটা বিন্দু ওটার সাথে মূল বিন্দু সংযোগকারী রেখার সমীকরণ দ্বিতীয়টা হচ্ছে একটা সামান্তরিক দিয়ে করছিলাম তৃতীয়টা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যে বের করেছিলাম সবার লাস্টে ওকে এই তিনটা আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তো আমরা এখন পরবর্তী চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট সিক্স শুরু করবো চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট সিক্স শুরু করবো আমরা ফর্মুলাগুলো একটু দেখে নিই দুটা সরল রেখা যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের ঢালের ভ্যালু সমান অথবা তুমি এভাবে বলতে পারো যে এক্সের সহক দ্বয়ের অনুপাত আর ওয়াইয়ের সহক দ্বয়ের অনুপাত এই দুটা সমান হবে আর এটা যদি ধ্রুবক পদ্ধয়ের অনুপাতে সমান হয়ে যায় তাহলে আসলে দুইটা সরল রেখা একই সরল রেখা মেন করবে ঠিক আছে তো ওই কন্ডিশনটা আসলে চেক করা হয় না আর দ্বিতীয়ত যেটা দেখব এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াস টু জিরো এই রেখার সমান্তরাল অপর যে কোনো রেখার সমীকরণ হবে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াস টু জিরো যেখানে কে এর ভ্যালু তুমি জানো না কে এর ভ্যালু হচ্ছে আন্ন কে এর ভ্যালু বের করার জন্য তোমাকে আরেকটা শর্ত দেওয়া লাগবে ঠিক আছে সেকেন্ড যেই ফর্মুলাটা দুইটা রেখা যদি পরস্পরের লম্ব হয় তার শর্ত হচ্ছে তাদের ঢাল দয়ের গুণফল নেগেটিভ ওয়ান হবে তাদের ঢাল দয়ের গুণফল কি হবে নেগেটিভ ওয়ান হবে এখন ঢাল দয়ের গুণফল নেগেটিভ ওয়ান এটাও যেমন বলা যায় আরেকটা শর্ত হচ্ছে এ ওয়ান এ টু খেয়াল করো এ ওয়ান ইন্টু এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু ইকুয়াস টু জিরো তো এই হচ্ছে প্রথমটা আর এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ হবে লম্ব রেখা কিন্তু অনেকগুলা তো অনেকগুলা রেখার সমীকরণ যেটা হবে তুমি এক্স আর ওয়াইয়ের সহক দই চেঞ্জ করবা মাঝখানে সাইনটা উল্টে দিবা তো যেটা হয় বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই প্লাস কে ইকোয়াস টু জিরো ঠিক আছে এখানেও তুমি কে এর ভ্যালুটা জানো না কে এর ভ্যালু বের করার জন্য তোমাকে আরেকটা শর্ত দেওয়া থাকা লাগবে ঠিক আছে কারণ এই রেখার উপর লম্ব রেখা তো অনেকগুলা তুমি কোনটার সমীকরণ বের করতেছ ওই শর্তটা দেওয়া থাকলেই তুমি কে এর ভ্যালুটা নিয়ে আসতে পারবো ওকে এই টাইপের অঙ্ক মাঝে মাঝেই চলে আসে আর ডেটাটা একটু চেঞ্জ করে দেয় দেখো এই রেখাটা সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো লম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তো আরও একটা শর্ত দেওয়া আছে এই বিন্দুগামী আর এই বিন্দুগামী প্রথমত এই রেখার সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ কী হবে থ্রাই সিক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকোয়াস টু জিরো ঠিক আছে তুমি কিন্তু কে এর ভ্যালুটা জানো না তো কে এর ভ্যালু জানার জন্যই বলে দিছে যে এই রেখাটা টু কমা থ্রি বিন্দুগামী তো টু কমা থ্রি তুমি যদি এখানে বসাও কে এর একটা ভ্যালু পাবা ঠিক আছে তো এখান থেকে তুমি সমীকরণটা নিয়ে আসবা আশা করি অতটুকু পারবা আর লম্ব রেখার সমীকরণ তার মানে এই রেখাটার উপর লম্ব তো আমি এক্স আর ওয়াইয়ের সহ কী করব ইন্টারচেঞ্জ করে দিব প্লাস কে ইকোয়াস টু জিরো আমি কিন্তু কে এর ভ্যালু এখনও জানি না কেমনে জানব যেহেতু এই সমীকরণটা এই বিন্দুগামী তার মানে এই বিন্দুটা এই সমীকরণ কী করবে সিদ্ধ করবে তো তুমি বসাও সিদ্ধ করে কে এর ভ্যালুটা নিয়ে আসতে পারবা ওখানে বসে দিলেই কাজ শেষ তো এই দুইটা হচ্ছে বেসিক একদম বেসিক টাইপের জিনিসপত্র এখন কি কি পরীক্ষায় আসে সেটা আমরা দেখব প্রথম যে প্রশ্নটা দেখব সেটা হচ্ছে এইট কমা ফাইভ আর মাইনাস ফোর কমা মাইনাস থ্রি বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখা না এটা হচ্ছে রেখাংশ রেখাংশ এই রেখাংশের লম্ব দিখণ্ডকের সমীকরণ কি হবে দেখো এই হচ্ছে এ আর এই হচ্ছে বি তো এই রেখাটার যে লম্ব দিখণ্ডক অর্থাৎ এইটার সমীকরণ কি হবে তো এটা কিভাবে বের করা যায় বলো তো লম্ব দিখণ্ডকটা সি বিন্দুগামী এখন সি কি এ আর বি এর মধ্যবিন্দু না তো এ আর বি এর মধ্যবিন্দু কত হবে দেখো আট মাইনাস চার ডিভাইড বাই দুই দুই পাঁচ মাইনাস তিন ডিভাইড বাই দুই যেটা হচ্ছে এক এখন আমি যদি কোনোভাবে এই রেখাটার ঢাল বের করতে পারি তাহলেই তো কাজ শেষ এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণে অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে তো এটা ধরো আমি ডি ধরে নিলাম তো সি ডি এখন এম এ বি এ বি রেখাটার ঢাল আমি জানি না সেটা কত কোটি দয়ার অন্তর বাই ভুজ দয়ার অন্তর তো কোটি দয়ার অন্তর তুমি যদি দাও উপরে থাকতেছে হচ্ছে পাঁচ আর তিনে আট আর নিচে থাকবে আট আর চারে বারো তাই তো তো উপরে থাকতেছে দুই বাই তিন এটা কি এবি রেখার ঢাল দুই বাই তিন লেখাটা সুন্দর হয় নাই এটা হচ্ছে এবি রেখার ঢাল এখন এবি রেখার ঢাল আর সিডি রেখার ঢাল আহা এম সিডি লিখব এম সিডি এই দুইটার গুণফল কি হবে নেগেটিভ ওয়ান কারণ কি তারা একে অপরের লম্ব লম্ব দিখণ্ডক তো বলেই দিচ্ছে লম্ব সম দিখণ্ডক তো এখান থেকে কি তুমি সিডি এর ঢালটা নিয়ে আসতে পারবে না সেটা কত হয় নেগেটিভ থ্রি বাই টু এখন তুমি সিডি রেখার ঢাল জানো এবং সিডি রেখাটা টু কমা ওয়ান এই বিন্দু দিয়ে যায় তো এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণে অ্যাপ্লাই করলেই কিন্তু কাজটা হয়ে যাচ্ছে আশা করি আমার আর করে দেওয়া লাগ
সমবিন্দু সমবিন্দু মানে একই বিন্দু দিয়ে যায় এরূপ রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তো এক সক্ষের সমান্তরাল এরকম রেখার সমীকরণ কি ওয়াই ইকোয়াস টু বি তো বি এর মানটা বের করতে পারলেই তো কাজ শেষ এখন আবার বলছে যে এই সরল রেখাটা ওয়াই ইকোয়াস টু বি এই সরল রেখাটা এই দুইটার সাথে সমবিন্দু তো এই দুইটার সাথে সমবিন্দু মানে এই রেখাটা ওই বিন্দু দিয়ে যাবে তাই তো তো এই দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু তুমি বের করে ফেলবা বুঝছি আমার কথা সমীকরণ দুইটা সমাধান করলেই কিন্তু হয় তো আমি যদি তোমাদের জন্য সমীকরণ দুইটা সমাধান করি মোট পাঁচ নাম্বারে হচ্ছে ইকুয়েশন এক নাম্বারে যাব চার তিন ছয় চার তিন ছয় এক মাইনাস দুই সাত ঠিক আছে ইকুয়াল চাপ দাও থ্রি কমা মাইনাস টু থ্রি কমা মাইনাস টু তার মানে এই দুইটা রেখা থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাই তো এই দুটা রেখা এই ছেদ বিন্দু এই দুটা রেখার ছেদ বিন্দু হচ্ছে এইটা এই দুটা রেখার ছেদ বিন্দু হচ্ছে এইটা আর এই রেখাটাও কি যেহেতু সমবিন্দু ওই রেখাটার সাথে তার মানে এই রেখাটাও এই দুইটা বিন্দুর ছেদ বিন্দু দিয়ে যাবে তো এখান থেকে তুমি বিয়ের ভ্যালুটা নিয়ে আসতে পারবে না এই বিন্দুটা যেহেতু এই রেখার উপর অবস্থিত তার মানে এই বিন্দুটা এই রেখাকে সিদ্ধ করবে তো সিদ্ধ যদি করাও মাইনাস টু ইকোয়াস টু কি আসে বি তো আমাদের সরল রেখাটা সমীকরণ কি ওয়াই ইকোয়াস টু মাইনাস টু ঠিক আছে আরও সহজ হয়ে হচ্ছে তুমি কি করবা এই দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু নিয়ে আসছো না এই হচ্ছে আমাদের ছেদ বিন্দু এই হচ্ছে আমাদের ছেদ বিন্দু এখন কি এটা এক সক্ষের সমান্তরাল তো এক সক্ষের সমান্তরাল এবং এই বিন্দু দিয়ে যায় এর উপর রেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু এইটার কোটি নেগেটিভ টু শেষ বুঝছে তো এম সিকিউতে আসলে আশা করি ধূপধাপ ক্যালকুলেটর দিয়ে করে ফেলবা এই আনসারটা বের করবা ওয়াই ইকোয়াস টু এটার কোটি তো এম সিকিউতে আসলে আশা করি ধূপধাপ করে ফেলবা প্রথমে কি এই দুটা ছেদ বিন্দু বের করবা যেহেতু এক সক্ষের সমান্তরাল বলছে তার মানে কি ওয়াই ইকোয়াস টু এটার কোটি এখন এক সক্ষ না বলে যদি সেই অঙ্কটা ওয়াই অক্ষ বলতো তাহলে কি করতা এক্স ইকোয়াস টু এই বিন্দুটার ভুজ শেষ তো আশা করি পারা যাবে এগুলো ওকে এই অঙ্কটা আসার সম্ভাবনা অনেক চিত্রটা আমি আগেই আঁকায় দিচ্ছি আচ্ছা এটা পি হবে এই জন্য হয়তো অনেক সুবিধা হয়ে গেছে বা চিত্রটা কিন্তু নর্মালি দেওয়া থাকবে না প্রশ্নটা পড়ো এ বি আর এসি এই দুইটা রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে ঠিক আছে এখন এ বি রেখার উপর অঙ্কিত লম্ব এ পি এর সমীকরণ তোমাকে বের করতে বলছে আশা করি প্রশ্নটা বোঝা গেছে তো এ বি রেখাটা কত তুমি যদি এক পাশে নিয়ে আসো টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো তোমাকে এপি রেখাটা চাইছে তাই তো এখন এপি রেখাটা এবি রেখার উপর লম্ব এপি রেখাটা এবি রেখার উপর লম্ব তার মানে আমাদের এপি রেখাটার যে সমীকরণ সেটা অনেকটা এরকম হবে না দেখো তো এক্স প্লাস টু আইস ওয়াই প্লাস কে ইকোয়াস টু শূন্য তাই তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে কে এর ভ্যালুটা বের করা কে এর ভ্যালু কেমনে বের করব একটা শর্ত থাকা লাগবে তো প্রশ্নে কি কোনো শর্ত দেওয়া আছে প্রশ্নটা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলে শর্তটা পেয়ে যাবে দেখো এই যে তিনটা রেখা তিনটাই কিন্তু এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাই না তার মানে তিনটা রেখাই সমবিন্দু এখন এ বিন্দু আবার কি এই দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু না বুঝছো আমার কথা তার মানে এ বি আর এসি এ বি আর এসি এই দুইটা রেখার সমাধান তুমি যদি করো তাহলেই কি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে যাবা বুঝছে আর এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেলে আমাদের এ পি রেখাটা কিন্তু এ বিন্দু দিয়েই যাচ্ছে কারণ এর নামে শুরুতে তো এ আসে তার মানে তুমি প্রথমে যেটা করবা এ বিন্দুর স্থানাঙ্কটা নিয়ে আসবা এবং এ পি রেখাটা যেহেতু এ বিন্দু দিয়েই যাচ্ছে তার মানে এই স্থানাঙ্কটা এই সমীকরণকে কি করবে সিদ্ধ করবে বা স্যাটিসফাই করবে তো সেখান থেকে তুমি কে এর ভ্যালুটা নিয়ে আসবা আর কে এর ভ্যালু নিয়ে আসলে তো এ পি এর সমীকরণটা চলে আসলো তো আশা করি পারা যাবে এটা কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টার থেকে এই অঙ্কটা আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এখন যেই টাইপটা দেখব সেটা হচ্ছে অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেখো টু কমা থ্রি এই বিন্দু হতে এই রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে এবং এর সাহায্যে বিন্দুরি থেকে সরল রেখার লম্ব দূরত্ব ঠিক আছে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না বাট বেশ কয়েকবার আসছে তো টু কমা থ্রি এই বিন্দুটা এটা হচ্ছে আমাদের কি টু কমা থ্রি এই বিন্দু হতে এই রেখাটা তার মানে এই রেখাটা কত ফোর এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকোয়াস টু জিরো এই রেখাটার উপর অঙ্কিত লম্ব এই হচ্ছে সেই অঙ্কিত লম্ব অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ এইটার স্থানাঙ্ক চাইছে কেমনে করব কোনো আইডিয়া আছে দেখো আমি যদি কোনো মতে এই সমীকরণটা বের করে ফেলতে পারি তাহলেই তো কাজ শেষ আমাদের এই সমীকরণটা আর এই সমীকরণটা দুইটা সমাধান করলেই কি তাদের ছেদ বিন্দু বের হয়ে যাবে না এখানে কি ছেদ বিন্দুটাই কি অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু বুঝছি এখন এই রেখাটার সমীকরণ কিন্তু খুবই সহজ কারণ কি এই রেখাটা এই
সমীকরণটা কোনটা এটা না এটা হচ্ছে টু কমা থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এই বিন্দুটা এই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে তো তুমি সিদ্ধ করাও সিদ্ধ করালে কে এর ভ্যালুটা পায় যাবে কে এর ভ্যালু যেটা আসবে ছয় আসবে খুব সম্ভবত তো আমাদের ইকুয়েশন হবে থ্রাই সিক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ছয় ইকুয়াস টু জিরো এখন এই সমীকরণ আর এই সমীকরণ তুমি যদি সমাধান করো যেমনি করো ক্যালকুলেটর দিয়ে করো হাতে করো তাহলে কি এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক পেয়ে যাবে প্রথম পার্ট শেষ এখন কি চাইছে এই স্থানাঙ্কটা সাহায্যে এই লম্ব দূরত্ব তার মানে এই দুইটা বিন্দুর ডিস্টেন্স বের করলেই তো কাজ শেষ বুঝছে পারা যাবে না আর দুইটা মাত্র টাইপ বাকি এই চ্যাপ্টারের আমরা এখন আরেকটা ফর্মুলা দেখব সেটা হচ্ছে দুইটা সরল রেখার মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে তো দুইটা সরল রেখা দেওয়া আছে তাদের ঢাল হচ্ছে এম ওয়ান আর এম টু আমরা কিন্তু এখান থেকে ঢালের ভ্যালু খুব ইজিলি বের করে নিয়ে আসতে পারি তাই না মাইনাস অফ এক্সের সহক ডিভাইডেড বাই ওয়াইয়ের সহক তো দেখো এখানে দুইটা ভ্যালু আসছে একটা প্লাস দিয়ে একটা মাইনাস দিয়ে সেইমভাবে থিয়েটার কিন্তু দুইটা কোন আসবে দেখো এই যে ব্র্যাকেটের ভেতর যেই রাশিটা না আমি এই প্লাস মাইনাস কিন্তু চিন্তা করব না ব্র্যাকেটের ভেতর যে রাশিটা এই পুরো রাশিটা যদি পজিটিভ আসে তাহলে আমি যে থিয়েটার ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে এই দুইটা রেখার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোণের মান দেখো এই দুইটা মধ্যবর্তী কি সূক্ষ্ম কোণ হচ্ছে এইটা যদি পুরো রাশিটা ব্র্যাকেটের ভেতর ব্র্যাকেট সহ যে রাশিটা এই ভেতরের প্লাস মাইনাসটা না কিন্তু ঠিক আছে প্লাস তানিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ আর যদি ভ্যালুটা মাইনাস হয় ঠিক আছে পুরো ভ্যালুটা যদি মাইনাস হয় তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে স্থূলকোণ ট্যান ইনভার্স মাইনাস কিন্তু স্থূলকোণ আসে এটা আশা করি জানো ঠিক আছে তো এই রিলেটেড একটা ম্যাথ আমরা এখন করব আমরা এই চ্যাপ্টারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা অঙ্ক করব এটা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি দেখো কি বলছে দুইটা সরল রেখা মাইনাস ওয়ান কমা টু বিন্দু দিয়ে যায় এবং তারা এই রেখাটার সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে এই রেখাটার সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে রেখা দুইটির সমীকরণ নির্ণয় করো এখন দেখো রেখা দুইটা এই বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে একটা বিন্দু তুমি অলরেডি জানো পরবর্তী টার্গেট কি ইয়াস আমাদের পরবর্তী টার্গেট হচ্ছে এই রেখা দুইটা ঢাল বের করা ঠিক আছে তো ঢাল কেমনে বের করব সেটার জন্য এখানে বলা আছে এই রেখাটার সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে আমি তোমাদের চিত্রটা দেখাই একটু সুন্দর লাগবে মানে বুঝতে সুবিধা হবে আর কি সুন্দর কেন লাগবে বলতেছে এই যে দেখো এই দুইটা রেখা আমাদের কি মাইনাস ওয়ান কমা টু এই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন এই রেখার সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করতেছে ঠিক আছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই দুইটা রেখা ঢাল বের করা তো আমাদের দুইটা রেখার মাঝখানে কোণ হচ্ছে ৪৫ ডিগ্রি তো ট্যান ফর্টি ইকুয়াস টু প্লাস মাইনাস আমি ধরে নিই এই দুইটা রেখার ঢাল হচ্ছে জাস্ট একটা দিয়ে প্রকাশ করব যেহেতু প্লাস মাইনাস দুইটা ভালো চলে আসবে তো আমি ধরে নিই অজানা ঢালটা হচ্ছে এম আর জানা ঢালটা এটার ঢাল কত দেখো নেগেটিভ অফ এক্সের সহক ডিভাইডেড বাই ওয়াইয়ের সহক তার মানে এই ঢালটা আসবে হচ্ছে তিন তো এখান থেকে টেন ফর্টি ফাইভ ইকুয়াস টু প্লাস মাইনাস এম মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস থ্রাই সেম ঠিক আছে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু তো আমাদের কী আসতেছে খেয়াল করো ওয়ান ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস উপরে কী থাকবে এম মাইনাস থ্রি নিচে কি ওয়ান প্লাস থ্রাই সেম ঠিক আছে তো তুমি আর গুণন করে দিবা আর গুণন করে দিয়ে দুইটা সমীকরণ আসবে একবার প্লাস দিয়ে একবার মাইনাস দিয়ে দুইটা সমীকরণ মানে কি তুমি এম এর দুইটা ভ্যালু পাবা একটা ভ্যালু হবে নেগেটিভ টু আর একটা ভ্যালু হবে হাফ ঠিক আছে তো যেই দুইটা সরল রেখা পেলাম তাদের একটা ঢাল হচ্ছে নেগেটিভ টু আর একটা ঢাল হচ্ছে হাফ এবং দুইটাই কি মাইনাস ওয়ান কমা টু বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো তো এখন তুমি দুইটা এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ অ্যাপ্লাই করবা তাহলে কি এই দুইটা রেখার সমীকরণ পায় গেছো পরবর্তী অংশে কী বলছে এদের সমীকরণ থেকে দেখাও তারা পরস্পর লম্ব সমীকরণ থেকে কেমনে দেখায় পরস্পর লম্ব যদি এই যে এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু ইকুয়াস টু জিরো এটা দেখাইলেই হবে বুঝছে তো এটা আসার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট সিক্সের সবার লাস্টের ফর্মুলা এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না বাট আসছে বোর্ড পরীক্ষায় তিনটা রেখা যদি সমবিন্দু হয় সমবিন্দু হওয়া মানে কি তিনটা রেখা একই বিন্দু দিয়ে যাবে আহা হইল না ধরে নাও এই তিনটা বিন্দু তিনটা রেখা একই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো তিনটা রেখা কি সমবিন্দু তো তিনটা রেখা সমবিন্দু হওয়ার শর্ত হচ্ছে এইটা এই নির্ণায়কের ভ্যালুটা শূন্য হওয়া লাগবে নির্ণায়কের প্রথম রোটা দেখো এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান দ্বিতীয় রো এ টু বি টু সি টু তৃতীয় রো ই থ্রি বি থ্রি সি থ্রি ঠিক আছে তো এটা থেকে একটা প্রশ্ন আসছিল বোর্ড পরীক্ষায় আমি তোমাদের প্রশ্নটা দেখাই এই তিনটা রেখা যদি সমবিন্দু হয় তোমাকে
এই নির্ণায়কের ভ্যালু কত হবে শূন্য হবে নির্ণায়কটা তুমি বিস্তার করো এ আর বি এর মধ্যকার সম্পর্ক পেয়ে যাবা ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্সটাও শেষ আমাদের আর একটা চ্যাপ্টার বাকি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ওখানে দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক আছে ওখান থেকেও প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট সেভেনের প্রথম ফর্মুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফর্মুলা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এইটা থেকে কোনো একটা সরল রেখা তার সমীকরণ হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এই বিন্দু হতে এই সরল রেখাটা লম্ব দূরত্ব হচ্ছে ডি আমাদের ডি এর ভ্যালু হচ্ছে এইটা বুঝছি একটা মডুলার সাইন দিতে হবে সরি মডুলার সাইন যেহেতু দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হয় না তো আমরা একটা মডুলার সাইন দেব তো ফর্মুলাটা খেয়াল করো আমরা যেটা করলাম উপরে মডুলাসের ভেতরে এই সমীকরণের মধ্যে এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান বসাই দিছে আর নিচে হচ্ছে রুট ওভার অফ এক্স এর সহক তার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর সহক তার স্কোয়ার এখন এই ফর্মুলা থেকে বেশ কিছু অঙ্ক চলে আসে আমরা একটু দেখি কি টাইপের অঙ্ক আসে প্রথম যে টাইপের অঙ্ক আসে সেটা হচ্ছে দেখো দেখাও যে এই বিন্দু আর এই বিন্দু হতে এই রেখাটার যে লম্ব দূরত্ব তাদের গুণফল আলফা মুক্ত দেখো এই বিন্দু হতে এই রেখার একটা লম্ব দূরত্ব পাবা তুমি সেটা বের করবা মাত্র যেই ফর্মুলাটা শিখলাম সেটা দিয়ে আবার এই বিন্দু থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব বের করবো তারপর দুইটা গুণ করে দেখাবা যে তারা আলফা মুক্ত পরেরটাও একই রকম পরেরটা একটু ডিফারেন্ট বাট খুব বেশি ডিফারেন্ট না ঠিক আছে আমি মাঝখানেরটা করে দিব বাকি দুইটা তোমরা করে ফেলবা আমাদের দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে প্লাস ফোর আর মাইনাস ফোর এই দুইটা বিন্দু থেকে এই রেখার দুইটা লম্ব দূরত্ব পাওয়া যাবে পনেরোটা আমি এক পাশে নিয়ে আসবো ঠিক আছে তো আমি ধরে নিই প্লাস ফোর থেকে দূরত্ব হচ্ছে ডি ওয়ান তো ডি ওয়ানের ভ্যালুটা কত হবে খেয়াল করো তো প্লাস ফোর কমা জিরো এখানে বসাবা তিন চারা বারো টুয়েলভ কস থিটা এখানে শূন্য বসাইবা আর এখানে কত মাইনাস ফিফটিন তো একটা মডুলার সাইন দিতে হবে মডুলার সাইনের মডুলার দাগ আর ওয়ান যাতে প্যাচ না লাগে আর নিচে কি থাকবে রুট ওভার অফ এক্সের সহক এক্সের সহক কত থ্রি কস থিটা তার স্কোয়ার তার মানে নাইন কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়াই এর সহক সেটা কত হয় পঁচিশ সাইন্স স্কোয়ার থিটা টোয়েন্টি ফাইভ সাইন্স স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডি ওয়ানের ভ্যালু আমি একটু এদিকে চাপাই লিখে হ্যাঁ পাশে তো ডি টুটাও লিখতে হবে বেশি চাপাই ফেলছে এবার মাইনাস ফোর কমা জিরো থেকে এই রেখাটার লম্ব দূরত্ব ডি টু ধরে নেই সেটা তো এটা কি হবে উপরে থাকবে মজুলাস অফ দেখো মাইনাস ফোর তার মানে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ কস থ্রিটা মাইনাস ফিফটিন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার অফ খেয়াল করো নয় স্কোয়ার নয় নিচে আসলে একই জিনিস হবে বুঝছি কারণ সমীকরণটা তো চেঞ্জ হয় নাই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা এখন দুইটা যদি আমি গুণ করি খেয়াল করো ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু দেখো নিচের রুটটা কিন্তু উঠে যাবে আমি একটু সিম্প্লিফাই মানে লাইন স্কিপ করে লিখতেছি তোমরা কিন্তু লাইন স্কিপ করব না তো নিচে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে রুটটা জাস্ট উঠে যাবে নাইন কজ স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা ঠিক আছে আর দুটো জিনিস যদি গুণ করো তাহলে মডুলাসের মধ্যে ওরা যেটা হয়ে যাবে টুয়েলভ কজ থ্রিটা মাইনাস ফাইভ আর খেয়াল করো মডুলাসের মধ্যে যেহেতু আমি মাইনাস সাইনটাকে জাস্ট ভ্যানিশ করে দিতে পারি তাই না মডুলাসের ভেতরে তো মাইনাস সাইন ম্যাটার করে না টুয়েলভ তুমি রাখতেও পারো অসুবিধা নাই টুয়েলভ কস থ্রিটা প্লাস ফাইভ ঠিক আছে তো আমাদের উপরে কি থাকবে খেয়াল করো এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বারো স্কোয়ার কজ স্কোয়ার মানে একশো চুয়াল্লিশ ওয়ান ফোরটি ফোর কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে ধরো আমি এখন চাইলে কিন্তু পুরাটাকে এই মডুলাসের ভেতরে নিয়ে যাইতে পারি ঠিক আছে এই রুট ছিল তো রুটটাকে তুমি চাইলে পুরাটাকে এই মডুলাসের ভেতরে নিয়ে যাইতে পারো আর যেহেতু দূরত্ব নির্ণয়ের ফর্মুলা তুমি পুরাটাকে মডুলাসের ভেতরে নিলেও কোনো অসুবিধা নাই বুঝছি আমার কথা তো দেখো আর নিচে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে নাইন কজ স্কোয়ার থ্রিটা এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের বলছে গুণফলটা থিটা মুক্ত গুণফলটা থিটা মুক্ত তো থিটা মুক্ত যদি হয় এখান থেকে থিটা মুক্ত করার উপায়টা কি তুমি যদি উপর থেকে আর নিচ থেকে থিটা কাটা দাও আদারওয়াইজ তো কাটা যাবে না এখন উপরে শুধুমাত্র কজ স্কোয়ার আছে নিচে কজও আছে সাইনও আছে অসুবিধা নাই আমরা সাইন্স স্কোয়ারকে কজ স্কোয়ারে নিয়ে যাব তো দেখো এটাকে কি লেখা যায় প্লাস পঁচিশ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ কজ স্কোয়ার থিটা তাই তো এবার আমাকে একটু ছোট করতে হবে এই এই ছোট করে ফেললাম ঠিক আছে এবার খেয়াল করো আমাদের নিচে কি থাকতেছে উপর নিচে কাটাকাটি করতে হবে এটা তো বুঝতে পারতেছো নিচে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে পঁচিশ
আহারে এরকম ভুল মানুষ করে মাইনাস পনেরো ছিল এখানে মাইনাস পাঁচ কুই থেকে লিখলাম এটা মাইনাস পনেরো এটাও পনেরো তো উপরে যেটা হয় পনেরো পনেরো হয় দুইশো পঁচিশ পনেরো পনেরো হয় দুইশো পঁচিশ সরি ফর দ্যাট তো দেখো আমাদের নিচে থাকতেছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস নয় থেকে পঁচিশ বাদ দিলে হয় ষোলো মাইনাস ষোলো কজস্কার থিটা আর উপরে থাকতেছে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ কজস্কার থিটা মাইনাস দুইশো পঁচিশ এখন দেখো উপরে আর নিচে যদি কাটাকাটি করতে চাই আমার উপরে সামহাও ষোলোটা কজস্কার থিটা আনা লাগবে তো একশো চুয়াল্লিশ থেকে তুমি যদি নয় কমন নাও ইনফ্যাক্ট মাইনাস নয় কমন নাও তাহলে দেখো তো কি পড়ে থাকে পঁচিশ মাইনাস ষোলো কজস্কার থিটা উপর থেকে তুমি মাইনাস নয় কমন নাও মাইনাস নয় যদি কমন নাও দুইশো পঁচিশকে নয় দিয়ে ভাগ করলে হয় শুধু পঁচিশ শুধু পঁচিশ মাইনাস ষোলো কজস্কার থিটা ঠিক আছে আমি মরুলার সাইনটা দিয়ে দিলাম তো দেখো এখন কিন্তু উপরে নিচে কাটা যাচ্ছে এই দুইটা পার্ট কাটা চলে যাচ্ছে তো আমি এই দুইটা যদি কেটে দেই আমাদের যেটা পড়ে থাকে শুধুমাত্র নয় পড়ে থাকে তার মানে আমাদের যেই লম্ব দূরত্ব দেওয়ার গুণফল সেই ব্যালোটা কিন্তু থিটা মুক্ত এটাই কিন্তু আমাকে প্রুফ করতে বলছিল তো আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারটা একই টাইপের দুইটা ম্যাথ আমি আশা করব এই দুইটা তোমরা করে ফেলবা দেখো এ কমা বি এই বিন্দুটি এই রেখা আর এই রেখা থেকে সমদূরবর্তী তার মানে এ বি বিন্দু থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব বাইর করবা এ বি বিন্দু থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব বাই করবা তারপর দুইটা সমান ধরে নিবা সমান ধরে দেখাবা হয় এটা অথবা এটা পরেরটাও এক্স্যাক্টলি সেম এই দুইটা রেখা মূল বিন্দু হতে সমদূরবর্তী তার মানে কি মূল বিন্দু হতে একবার এটার দূরত্ব বাইর করবা আর একবার এটার দূরত্ব বাইর করবা তারপর এই দুইটা সমান ধরে তুমি সি এর মানটা বের করবা তো যেহেতু ধনাত্মক মান বলছে তুমি ঋণাত্মকটা ইগনোর করবা তো আশা করি বোঝা গেছে এখন দূরত্বের সূত্র দিয়ে সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারে তো আমি তোমাকে জাস্ট হিন্ট দিয়ে দিব দেখো একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যেটা এক অক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এবং মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরে তো এক অক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি তার মানে ঢাল কত ঢাল কত ঢাল হচ্ছে রুট থ্রি টেন সিক্সটির ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি তো আমাদের সরল রেখাটার সমীকরণ কি ওয়াই কোয়াস টু রুট থ্রি এক্স প্লাস সি তুমি যদি আরেকটু সিম্প্লিফাই করো সুন্দর করে লেখো আর কি রুট থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো তাই তো তুমি জানো না কার ভ্যালু সি এর ভ্যালু তো সেটা দেওয়ার জন্যই তোমাকে কি বলছে মূল বিন্দু হতে এটা চার একক দূরে তো মূল বিন্দু থেকে এটা দূরত্ব বের করতে পারবো না ফর্মুলা দিয়ে সেখানে কি সিটা পড়ে থাকবে তো ওই ভ্যালুটা যদি চার একক হয় সেখান থেকে সি এর ভ্যালুটা নিয়ে আসবা বুঝছি আমার কথা পরেরটা এক্স্যাক্টলি সেম পরেরটা কি বলছে ঢাল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে কি ওয়াই ইকোয়াস টু মাইনাস এক্স প্লাস সি তো তুমি যদি এক পাশে নিয়ে আসো ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস সি জানো না কি সি এর ভ্যালুটা তো সেটার জন্যই বলছে কি মূল বিন্দু হতে এটার দূরত্ব চার একক তো মূল বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব কত তুমি এখানে যদি জিরো জিরো বসাও জিরো প্লাস জিরো মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই রুট টু এটাই তো মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব এটা কত বলা আছে চার বলা আছে তো এখান থেকে সি এর দুইটা ভ্যালু আসবে বুঝছি তো এগুলো কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নাই একদমই সিমিলার আরেকটা ম্যাথ দেখো এই রেখাটার সমান্তরাল এই রেখাটা সমান্তরাল রেখাগুলির সমীকরণ তার মানে এই রেখার সমান্তরাল রেখাগুলো অ্যাকচুয়ালি কী হয় আমরা আগেই দেখে আসছি থ্রাইস এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকোয়াস টু জিরো আমার এখন লাগবে কি কে এর ভ্যালুটা লাগবে না তো কে এর ভ্যালুটা লাগার জন্য একটা শর্ত দেওয়া আছে এই যে ওয়ান কমা মাইনাস টু এই বিন্দু থেকে এই রেখার দূরত্ব তুমি বের করতে পারবা ওখানে কে এটা থেকে যাবে তাই তো দূরত্বের সমী দূরত্বের যে রাশি সেখানে কে এটা থেকে যাবে তো সেই ভ্যালুটা কত সাড়ে সাত তো সেখান থেকে কি কে এর ভ্যালুটা চলে আসবে আশা করি আমি বুঝাইতে পারতেছি আমি কিন্তু জাস্ট টেনে যাইতেছি কারণ আমি আশা করি তুমি এগুলো পারবা ইনফ্যাক্ট তুমি যদি সেই লেভেলের ফাঁকিবাজ হও এরপরেও এগুলো পারার কথা এই চ্যাপ্টারের পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলাটা এটা দেখো দুইটা সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব দেখো রেখা দুইটা কি সমান্তরাল প্রথম পার্টটুকু খেয়াল করো এই দুইটা পার্ট কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম যেটা মিন করতেছে তারা হচ্ছে সমান্তরাল তো তাদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব হচ্ছে এইটা বুঝছে এখানে একটা খুবই খেয়াল করার বিষয় আমাদের যেই দুইটা সমীকরণ তাদের প্রথম দুইটা পার্ট কিন্তু আমি সেম বানায় নিছি ঠিক আছে তো এখান থেকে এম সি কেউ আসে ছোট্ট একটা দেখি আমরা দেখো আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে দুইটা সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব তো এখানে যে দুইটা রেখা দেওয়া আছে তারা কি সমান্তরাল তুমি চাইলে অনুপাত দিয়ে চেক করতে পারো এরা সমান্তরাল কিন্তু একই ফর্মেটে নাই তো আমাদের যেটা করতে হবে একই ফর্মেটে আনতে হবে থ্রাইস এক্স 
माइनस टू वाइस वाई माइनस वन इक्स टू जिरो एट एक फर्मेट इरपर देखो जेहतु समान तो प्रथम अंश सेम बनाते हैं दुई दिए जो भाग कर दाओ थ्राइ सिक्स माइनस टू वाइस वाई प्लस नाइन बै टू इक्व टू जिरो एन तुम ये फर्मुलाटे अप्लाई करो तो दूरत क्या है मडुलस अफ धर ये सी ऑन धरल नाइन बै टू प्लस वन डिवाइडेड ब रूट ओवर अफ दुई स्कोर प्लस तीन स्कोर एकक ठीक है तो भूल क्यों करा जा तो मात्र जी फर्मुलाटा शिखल वोटर एक एप्लीकेशन एट बोर्ड परीक्षा माझे माझे चले आसे ग और क्षते ये रेखाटार दुई एकक दूरवर्ती समानरल रेखार समीकरण क्यों एखे जो दुईटा रेखार समीकरण है से बुझते पड़तेस बोझा उचित देखो ये रेखाटार दुई एकक दूरवर्ती रेखाटार समानरल तो ये रेखाटार समानरल प्रथम ये रेखा एक सूंदर लिखी टुएल्व एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सेवेन इक्वल्स टू जिरो एन येखाटार समानरल सरल रेखागुलर इक्ुएशन की टुएल्व एक्स माइनस फाइव वाई प्लस के इक्व टू जिरो तै तो हमें लागे कि केर व्यलूट लागे तो केर व्यलूट बेर करार जो तुम्हें दिसे ये रेखा के दुई एक दूरवर्ती मैंने दुईटा रेखार मध्यवर्ती दूरत कत दुई ठीक है मजुलस अफ सी ओन माइनस सी टू हमें धरने ये हे सी ओन तो के प्लस सेवेन डिवाइडेड ब रूट ओवर अफ कत पाँच स्कोर प्लस बारो स्कोर ये व्यलूटा हे दुई तै तो कारण युटा रेखार मध्यवर्ती दूरत हे दुई तो यहन देखो तो आ मडुलस अफ के प्लस सेवेन ये व्यलूटा है तेर एक टू तेर दुगुण छब्बीस तो तुम जो मडुलस उठाओ के प्लस सेवेन इक्व टू प्लस माइनस टोटी सिक्स एखान के दुटा व्यलू आसें ओ दुटा व्यलू तुम ये समीकरण में बसाले कि हमारे जी कांक्षित सरल रेखा तर समीकरण बेर आस तो आशा करी बोझा गया से पुरु बेपार ये चैप्टारे सब चे गुरुतपूर्ण टपिक जो है सेलोचना करब हमें दुईटा सरल रेखार समीकरण देव आए एक एक तो तर मध्यवर्ती क्यों दुईटा ठीक है तो ये कौन दुईटार दिखंडकर समदिखंडकर जो समीकरण दुईटा से दुटा हे ये आशा करी सबाई जान एखे दुईटा को मध्य एक सूक्षकोण एक हे स्थलकोण एखे दुईटा समीकरण आज एक प्लस दिए एक माइनस दिए को समदिखंड धर तुम्हें बल ये दुटा सरल रेखार अंतर्गत जो सूक्षकोण तर समदिखंड बेर करते को नहींबा प्लस टाइबा ना कि माइनस टाइबा तो ये बेर करारे जी जिनटार प्रति ख्याल रखते हैं सेटाई देखो को सूक्षकोण और को स्थलकोण समदिखंड यार जो हमें जी राशिटार व्यलू बेर करते हैं यहाँ ए वन ए टू प्लस बी ओन टू ठीक है ए वन ए टू प्लस बी ओन टू हमें आगे के देखे आसलम ये व्यलूटा जो शून्य है तो हमें रेखाद्वय परस्पर लम्ब तक तो स्थलको शुक्षकोण बोलते किस नहीं ठीक है और जो शून्य ना से क्षेत्र में यह व्यलूटा जो पजिटिव है अक्यूट मान हे सूक्षकोण अक्यूट मान हे सूक्षकोण अबटिव मान हे स्थलकोण ठीक है ये जो शून्य ना तो जिनटार सैन जेटा जो नहीं स्थलको पा देखो ये जी ग्रेटर दैन जिरो है तो पजिटिव नीले कि पा स्थलको पा ये जो लेस दें जिरो है नेगेटिव नीले स्थलको पा पजिटिव नीले बोलते पजिटिव जो नहीं जी समीकरण आसने स्थलको समदिखंड जो शर्त मान और जो ए वन ए टू प्लस बी ओन टू जी नेगेटिव है तो हमें एखानकार नेगेटिव सैन नीले जो समीकरण पा से हे स्थलको समदिखंड और सूक्षकोण उल्टा बुझे तो यहन क्योंकि आसार सम्भावना अनेक छोट एक मैथ सरसि फर्मुलार दुईटा रेखा देव आदर अंतर्भुक्त सूक्षकोण दिखंड तो प्रथम क्यों करते हैं ए वन ए टू प्लस बी ओन टू व्यलूटा बेर करते हैं ख्याल करो ए वन ए टू कत तीन बारो छत्तीस ठीक है बी ओन टू कत चार इंटू माइनस पाँच जो हम माइनस बीस तो ये व्यलूट कत दाड़ा षोलो तमें ये कि ग्रेटर दें जिरो ठीक है तो यार सैन नीले कि पाई स्थलको पाई तमें पजिटिव नीले कि पा स्थलकोण पा बाट बोलते सूक्षकोण तमें समीकरण की नेगेटिवता नीते हैं तो हमें जी करी देखो आगे क्योंकि एक पासे नहीं आस एगारोटा के जो एक पासे नहीं आस थ्राइस एक्स प्लस फोर वाई माइनस इलेवेन डिवाइडेड बुट ओवर अफ तीन स्कोर प्लस चार स्कोर ठीक है तो इक्वस टू हमें कि नेगेटिवता निब हमारे एखे क्योंकि प्लस माइनस थे तैना दुटा समीकरण बाट जेहतु सूक्षकोण बोलते हमें नेगेटिवता निब तो ऊपर थको हे टुएल्व एक्स माइनस फाइव वाई माइनस टू डिवाइडेड बुट ओवर अफ टुएल्व स्कोर प्लस फाइव स्कोर 
এখন এটাকে সিম্প্লিফাই করতে হবে তুমি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে এক সব কিছু এক পাশে নিয়ে আসবা সুন্দর একটা সরল রেখার সমীকরণ আসবে তো আশা করি বোঝা গেছে কাহিনিটা এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আসে সূক্ষ্ম কোন বলছে স্থূল কোন বলতে পারতো আবার দুইটাই বলতে পারতো হ্যাঁ ঠিক আছে না সমদিখণ্ডক সংক্রান্ত সবার সেই অঙ্ক এই অঙ্কটা বেশ কয়েকবার আসছে এবং এটা আসলে বেশ সুন্দর একটা অঙ্ক সরাসরি ফর্মুলা না দিয়ে একটু কম্বাইন করছে দুই তিনটা ফর্মুলা তো দেখো দুইটা রেখা দেওয়া আছে এগুলো সুন্দর ফর্ম্যাটে দেওয়া নাই তুমি সুন্দর ফর্ম্যাটে নিয়ে আসবা এই দুইটা রেখার অন্তর্ভুক্ত কোন দুইটার দুইটা সমদিখণ্ডক পাবা তাই তো অন্তর্ভুক্ত কোন দুইটার কয়টা সমদিখণ্ডক পাবা দুইটা সমদিখণ্ডক পাবা দুইটা সমদিখণ্ড কিন্তু দুইটা সরল রেখা ঠিক আছে তো দুইটা সরল রেখা দুইটাই ওয়াই অক্ষকে ছেদ করবে এটা তো মাস্ট যে কোনো সরল রেখা আসলে ওয়াই অক্ষকে ছেদ করেই একটা সমদিখণ্ড পি বিন্দুতে ছেদ করে আরেকটা সমদিখণ্ড কিউ বিন্দুতে ছেদ করে তো তুমি যদি সমদিখণ্ডক দ্বয়ের সমীকরণ বের করতে পারো তাহলে কিন্তু পি আর কিউ বিন্দু স্থানাঙ্ক বেরোয় যাবে ঠিক আছে তো পি আর কিউ বিন্দু স্থানাঙ্ক বেরোলে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আপনা আপনি বেরোয় যাবে আশা করি আমার কথাটা বোঝা গেছে তো তুমি প্রথম যেটা করবা আমাদের সরল রেখা দুইটা একটু আদর্শ আকারে নিয়ে আসি টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো এই হচ্ছে একটা পরেরটা আমি যদি রাইট সাইডে নিয়ে যাই এক্স মাইনাস টোয়াইস ওয়াই প্লাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো দুইটা সরল রেখার সমীকরণ আসছে এখন তাদের যে এখন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন দোয়ের দিখণ্ডকের সমীকরণ বাই করতে হবে টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার অফ পাঁচ দুই স্কোয়ার প্লাস এক স্কোয়ার পাঁচ হয় ইকোয়াস টু প্লাস মাইনাস এক্স মাইনাস টোয়াইস ওয়াই প্লাস ফোর এখানেও কি রুটোবার পাঁচ থাকবে এটা এটা কাটা দাও প্লাস মাইনাস দিয়ে দুইটা সমীকরণ আসবে দুইটা রেখার সমীকরণ আসবে সামথিং ইকোয়াস টু জিরো সামথিং ইকোয়াস টু জিরো এখন এইটা ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে সেটা তুমি বের করে নিয়ে আসবা যেভাবে পারো ছেদক আকৃতিতে নিতে পারো অথবা ওয়াই অক্ষের উপরে যেহেতু এক্স শূন্য তুমি এই সমীকরণে যদি এক্সের ভ্যালুটা শূন্য বসায় দাও তাহলেই তো কোটির স্থানাঙ্কটা পাবা তার মানে জিরো কমা ওই যে যেটা পাইছো ওই বিন্দুতে ছেদ করবে বুঝছে তুমি যেভাবে সুবিধা হয় তোমার যেভাবে সুবিধা হয় আর কি পি আর কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নিয়ে আসবা তারপর ডিস্টেন্সটা বের করে ফেলবা তো এই ছিল আমাদের এই কোন দোয়ের অন্তর্দিখণ্ডক সংক্রান্ত আর একটা ফর্মুলা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না সেটা হচ্ছে অন্তবৃত্তের কেন্দ্র এটা দিয়েই আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব অন্তকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেখো একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে আর এই ত্রিভুজটার প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য তুমি জানো দেখো এ শীর্ষ তার বিপরীত বাহু হচ্ছে বি তোমাকে যদি শীর্ষ বিন্দু দেওয়া থাকে বাহুর দৈর্ঘ্য তো বের করাই যাবে বি আর সি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এ বি আর এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে সি ঠিক আছে তো এই ত্রিভুজটার অন্তকেন্দ্র হবে তুমি যখন এক্স এর স্থানাঙ্ক নিবা এই এ এর সাথে তার বিপরীত বাহুর ভুজটা গুণ করবা এ এক্স ওয়ান প্লাস বি এর সাথে এক্স টু গুণ করবা সি এর সাথে এক্স থ্রি গুণ করবা সুন্দর একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে স্যার ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের অন্তকেন্দ্র স্থানাঙ্ক তো দুই তিনবার বোর্ড পরীক্ষায় আসলে আসছে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু দিয়ে অন্তকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তোমাকে বের করতে পড়ছে তো এই ছিল আমাদের সরল রেখা চ্যাপ্টারটা এটা আসলে অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার ইনফ্যাক্ট ইন্টিগ্রেশনের পরে বোধ হয় এটাই সবচেয়ে বড় চ্যাপ্টার তো এই পুরো চ্যাপ্টারটা আমরা কিন্তু দুই ঘন্টার কমে কাভার করছি আমি হয়তো এটাকে এডিট করে আরও ছোট করে তারপর তোমাদের জন্য আপলোড দেব তোমাদের এই সময়টা আসলে গুরুত্বপূর্ণ তো আমি কিন্তু খুব বেশি সময় নেই নাই তো এখন তোমাদের কাজটা আসলে কি আমি বোর্ড পরীক্ষায় যা যা আসতে পারে যেই টাইপের আসতে পারে সব কিছুই কিন্তু কাভার করে দিছে তো তোমার একটা ফাইনাল রিভিশন হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমার দ্বারা রিভিশন হলো এখন তোমার নিজের একটা রিভিশন দিতে হবে তুমি যেটা করো তোমার বই কিংবা নোট খাতা বা যেটাই হোক একবার একটু গো থ্রু করো যে সব কিছু পারতেছো কি না করা লাগবে এরকম তা না তুমি জাস্ট গো থ্রু করো যে এটা পারতেছো কি না মুখে মুখে বা মাথায় করার চেষ্টা করো আর কোনোটা যদি খটকা লাগে সেগুলো একটু খাতায় করে ফেলো তো যারা মোটামুটি খুব ভালো একটা টার্গেট ধরো নাইনটি ফাইভ প্লাস কিংবা একশো টার্গেট তারা যে সমস্ত অঙ্ক বোর্ড পরীক্ষায় একবার আসছে অন্তত একবার আসছে ওগুলো একটু দেখে যাবা যে পারতেছো কি না ঠিক আছে করার দরকার নাই সব অঙ্ক করতে গেলে তো সময় চলে যাবে সব অঙ্ক করার দরকার নেই যেগুলো অন্তত একবার বোর্ড পরীক্ষায় আসছে তুমি একটু দেখো ওগুলো পারো কি না ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব তো সবাই ভালো করে পরীক্ষা দিও আর বাকি চ্যাপ্টারগুলো আমি আপলোড করে দিব তো শুভকামনা রইল সবার জন্য